আচ্ছা थैंक यू সো মেইন টাইটেল থেকে মেইনলি যেটা দেখতে হবে যে এখানে ইট ইজ আ স্টাডি অফ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারস এখানে আমার আমি মেইন কিছু প্রপার্টি নিয়ে স্টাডি করেছি যার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্টেলার মাস ফাংশন এবং হচ্ছে ডেনসিটি রেডিয়াল ডেনসিটি প্রোফাইলের এভোলিউশন and i used uh, simulations cosmological hydrodynamic simulations jeta uh, ami particularly jeta use korechi eta naam hocche hydrangea it will all come uh, at, um, uh, in parts of the talk as you can see there are a few slides here so ebong ami hocche redshift 0 theke 1.5 the up to this point study korechi ebong etar main idea hocche je redshift 1.5 means that it covers almost uh, 8 giga year that means around more than half of the age of the universe so uh, having said that ekhane ami leiden e kaaj korchi hocche professor henko extra and dr yanik bahir sathe tara amar dujon supervisor ekhane ar ei remco and adam are like my um, collaborators from other institutes from canada and germany so ami uh, just take a quick outline there karon ekhane ashole ami chesta korechi je this will be a bit introduction heavy karon onekeri hoyto ami ekebare basic e jabo na jacha redshift ki seta hoyto ami bolbo na kintu galaxy cluster study er khetre je water galaxy clusters uh, why is it important to study them and ebong amra kibhabe sei study er approach ta korchi shegulo niye kichu ta bolbo then cosmological simulations in general je uh, why use this particular cosmological simulations ebong etar uh, gurutto ta kothay ebong tar pore uh, amar ei uh, project er pechoner je particularly ei project er pechone je motivation seta niye kichu bolbo and then i'll go to the uh, paper itself পেপারের ডিসক্রিপশনে হয়তো আমি টেকনিক্যাল ডিটেইলের দিকে খুব বেশি যাব না চেষ্টা করব যে কাজের রেজাল্ট এবং ওগুলির ফলাফল থেকে হাইলাইট করতে এবং ডেফিনেটলি এর মাঝে কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ফিল ফ্রি টু আস্ক মি তো চলে যাচ্ছি মেইন ইয়াতে যে আচ্ছা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের স্টাডির ক্ষেত্রে প্রথমে যে প্রশ্নটা আসে যে আমরা আসলে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বলতে কি বুঝি বা কি সে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বলতে কিভাবে ডিফাইন করি তো সেই জন্য আমাদের চেনা মহাবিশ্বের যেই কসমিক ওয়েব লাইক যে স্ট্রাকচারটা সেটার দিকে তাকালে খুব ক্লিয়ার একটা আইডিয়া পাওয়া যায় এটা হচ্ছে টু ডিএফ গ্যালাক্সি রেডশিপ সার্ভে থেকে নেওয়া একটা ইমেজ এখানে হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের নাও এবং এখান থেকে আমরা যখন এই এই কোনের পেছনের দিকে যাই দু দিকে এটা হচ্ছে টাইম লাইনটা শো করে যেটা আপ টু রেশিপ জিরো পয়েন্ট টু এবং এটা হচ্ছে এখন থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু বিলিয়ন ইয়ার্স পেছনের দিকে আমরা তাকাই যখন আমরা এতটুকু রেশিপকে প্রোপ করি এই ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে এটার লোকেশনটা দেখাচ্ছে যে আমরা আকাশের কোন লোকেশনের দিকে তারা তাকিয়ে সার্ভেটা করেছিল আর এখানে প্রায় বিশ হাজারের বেশি পয়েন্টস আছে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট এই ইমেজে একটা হচ্ছে গ্যালাক্সি এখানে তাকালে আমরা মহাবিশ্বের যে ইভেন এটা থ্রি ডি ভিউর একটা টু ডি প্রজেকশন তারপর আমরা খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পাই যে এখানে কসমিক ওবের যে স্ট্রাকচারটা দেখা যাচ্ছে যে তিনটা খুব মেজর যে আইডেন্টিফাইং কি বলবো প্যারামিটার সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে আমার এর মধ্যে প্রচুর ফাঁকা জায়গা আছে অনেকটা স্পঞ্জি টাইপের একটা স্ট্রাকচার ফাঁকা জায়গাগুলো আমরা ওয়েড বলি এছাড়া প্রচুর এই যে স্ট্রিং লাইক স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে যেটাকে আমরা কসমিক ওয়েভের ফিলামেন্ট বলি এবং তিন বা ততধিক ফিলামেন্ট গুলো যেসব জায়গাতে জয়েন হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে সেই জায়গাগুলোকে আমরা বলি একটা ক্লাম্পি একটা রিজন দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি নট অব দ্য কসমিক ওয়েভ এবং গ্যালাক্সি ক্লাস্টার হচ্ছে এই যে কসমিক ওয়েভের যে নট গুলো সেই জায়গাগুলোতে যে স্ট্রাকচার গুলো আমরা দেখতে পাই সেখানে সেগুলোকে আমরা গ্যালাক্সি সেই জায়গাগুলোতে আসলে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার দেখা যায় তো ক্লিয়ারলি যেহেতু প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটা গ্যালাক্সিকে পয়েন্ট করছে এখান থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার আর এক্সট্রিমলি ডেন্স এনভায়রনমেন্টস সো এখানে একটা রিচ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে দেয়ার ক্যান বি টেন্স অফ থাউজেন্ডস অফ গ্যালাক্সি এখানে অনেক 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 মাসি জায়ান গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে এক্সট্রিমলি লো মাস গ্যালাক্সি টাইপ ও দেখা যায় এবং নানান ধরনের গ্যালাক্সি আমরা দেখতে পাই ক্লাস্টারের মধ্যে এদের মাস ইট ক্যান বি এক্সট্রিমলি হেভি এদের ক্লাস্টার হেলো মাস যেটা সেটা টেন টু দি পার ফোরটিন থেকে টেন টু দি পার ফিফটিন সোলার মাস পর্যন্ত যেতে পারে এরা অনেক বড় জায়গা নিয়ে থাকে ইট ক্যান গো আপ টু সেভারাল মেগা পারসেক এবং ফর এক্সাম্পল এখানে হচ্ছে আমাদের চেনা জানা কাছের রিচ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কোমা ক্লাস্টার তো 
এর এর মধ্যে এখানে ছবি দেখে অনেকটা বোঝা যাচ্ছে যেখানে 1000 এরও বেশি আইডেন্টিফাইড মেম্বার আছে এবং এর চেয়ে তো অনেক অনেক বেশি সংখ্যক ছোট ছোট গ্যালাক্সি আছে যেগুলো হয়তো আমরা নরমাল সার্ভেতে দেখতে পাই না এর জন্য আমাদের অনেক বেশি ডিপ ইমেজিং এর প্রয়োজন হয় বাট এখান থেকে মেইনলি যেটা আইডিয়াটা নেয়া যে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারস আর দা লার্জেস্ট গ্র্যাভিটেশনালি बाउंड স্ট্রাকচারস ইন দা ইউনিভার্স এন্ড there are a lot of galaxies a lot of interactions happening and there's a lot of um, hot gas out there karon uh, galaxy cluster er moddhe je prochur galaxy gulo thake jehetu eta khub bhari ekta potential well er moddhe thake dekha jay je galaxy gulo on they are very dynamic ebong ei dynamics er karone er bhitore je gas thake sheguli dekha jay excited hoye uh, heat up hoye jay ebong uh, uh, dekha jacche je গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের টোটাল ভরের মধ্যে বেশিরভাগই আসলে এই এই হট এক্স রে গ্যাস গুলো যেগুলি হচ্ছে এতই টেম্পারেচার এদের হাই ডাইনামিক্যালি যে অপটিক্যালেও আমরা তাদের দেখতে পাই না তাদেরকে আমরা এক্স রে দিয়ে অনলি প্রোভ করতে পারি অ্যান্ড দে আর লাইক ইন বিটুইন অল দ্য গ্যালাক্সি এদের টোটাল ব্যাডিওনিক মাসের বেশিরভাগই থাকে এই হিটেড গ্যাসের মধ্যে এবং ডেফিনেটলি ক্লাস্টারস আর হাইলি ডোমিনেটেড বাই ডার্ক ম্যাটার তো এই যে এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট ডেফিনেটলি ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যা আচ্ছা এটা খুব এক্সট্রিম কিন্তু এখান থেকে আমরা যদি অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল স্টাডির কথা চিন্তা করি তাহলে হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ স্টাডিং গ্যালাক্সি ক্লাস্টার্স সো দেয়ার আর টু মেজর ইমপ্লিকেশনস ইন টার্মস অফ কসমোলজি অ্যান্ড ইন টার্মস অফ গ্যালাক্সি ইভোলিউশন কসমোলজির ক্ষেত্রে ক্লাস্টাররা খুবই ইন্টারেস্টিং বিকজ এখন পর্যন্ত আমাদের চেনা আমরা যে ইউনিভার্সকে যখন অবজার্ভ করি এবং আমরা যখন এর বিভিন্ন স্ট্রাকচারকে এক্সপ্লেন করতে চাই আমরা জানি যে ল্যামডা সিডিএম বা ল্যামডা কোল ডার্ক ম্যাটার যে কসমো বিভিন্ন স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে তখন সেগুলো প্রথমে ছোট স্ট্রাকচার ছিল সেখান থেকে আমরা বলা যায় যে সাব গ্যালাক্টিক থেকে তারপর সেখান থেকে গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সি গুলো জড়ো হয়ে ক্লাস্টার হয়েছে এগুলি অনেক রিসেন্ট ব্যাপার in comparison to when it's all started to ei jonno amra jodi mohabishyer bibhinno shomoyer galaxy cluster gulo ke probe korte pari ebong eder clustering ta ke probe korte pari je acha kon shomoy eder ki porimane mass jok hoyeche shekhan theke amra mohabishyer je evolution ta especially je structure formation er je evolution ta ei history tar byapare onek important information jante pari ebong another je খুবই ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিকেশন অফ স্টাডিং গ্যালাক্সি ক্লাস্টার সেটা হচ্ছে গ্যালাক্সি এভোলিউশন প্রোভ করার ব্যাপারে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের স্টাডি অনেক অনেক হেল্প করে কারণ যেটা বলছিলাম যে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে অনেক স্মল ভলিউম মের একটা জায়গাতে অনেক বেশি পরিমাণে গ্যালাক্সি থাকে কম্পেয়ার টু এনি আদার প্লেস ইন ইন দ্য কসমিক ওয়েব স্ট্রাকচার তো সেই কারণে যেটা হয় গ্যালাক্সিগুলো তাদের মধ্যে ইন্টারাক্ট করার অনেক বেশি সুযোগ পায় এবং এখানে নানা ধরনের প্রসেসেস হয় যেমন হচ্ছে দুটো গ্যালাক্সি ফ্লাই বাই হতে পারে এবং ফ্লাই বাইয়ের কারণে হয় কি যে গ্যালাক্সির এর মধ্যে যদি একটা গ্যালাক্সির পোটেন্সিয়াল ওয়েল একটু বেশি থাকে মানে একটা যদি বেশ ভারী হয় একটা হালকা হয় তখন ভারী গ্যালাক্সিটার গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টার পুলের কারণে হালকা গ্যালাক্সিটার স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ইভেন দো দে ডিড নট রিলি ইন্টারাক্ট ডিরেক্টলি তো এই এটাকে বলে ফর এক্সাম্পল গ্যালাক্সি হ্যারাসমেন্ট তারপরে যখন একটা ছোট স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি একটা ক্লাস্টারের দিকে চলে আসতে থাকে তখন ক্লাস্টারের পোটেন্সিয়াল ওয়েলের কারণে এই ছোট গ্যালাক্সিটা থেকে কোল্ড যে গ্যাস থাকে তার মধ্যে সেই কোল্ড গ্যাসগুলো হচ্ছে ক্লাস্টারে ইনফল করে যে গ্যালাক্সিটা আসছে কিন্তু ভেতরের গ্যাসগুলো যেহেতু গ্যালাক্সির টোটাল স্টেলার মাসের তুলনায় হালকা গ্যাসগুলো আগে ক্লাস্টারের দিকে गलैक्सिशनल গ্যালাক্সির মরফোলজি বা বিভিন্ন টাইপ যে কোন ধরনের গ্যালাক্সিগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি সেগুলি যখন আমরা প্রোভ করার চেষ্টা করি আমরা দেখি যে কম্পেয়ার টু আর রেগুলার ফিল্ড এনভায়রনমেন্ট যেখানে ডেন্সিটি হচ্ছে ইউনিভার্সের অ্যাভারেজ ডেন্সিটির ইকুইভালেন্ট সেই তুলনায় গ্যালাক্সি ক্লাস্টারে আমরা গ্যালাক্সির ধরন অনেক বেশি দেখতে পাই এবং এই 
নানা ধরনের ডাইভার্সিটি এবং নানা ধরনের ইন্টারাকশন দেখতে পাই সো এখান থেকে আমরা কি জানতে চাই যে এই ইন্টারাকশন গুলো যে হচ্ছে এগুলি টাইম স্কেল কত এরা কত সময় ধরে হচ্ছে এবং এই ইন্টারাকশন গুলো একটা গ্যালাক্সির মরফোলজিতে এক্স্যাক্টলি কি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেটা কেন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বিকজ আমরা মহাবিশ্বে আমরা যত গ্যালাক্সি দেখি তাদেরকে যদি খুব মোটা দাগে আমরা ভাগ করে ফেলতে চাই তাহলে দুইটা ভাগে চিন্তা করা যায় একটা হচ্ছে যে স্টার ফর্মিং গ্যালাক্সি একটা হচ্ছে কোয়াইসেন গ্যালাক্সি স্টার ফর্মিং গ্যালাক্সি কি যেই গ্যালাক্সিতে এখনো আমরা ঠান্ডা গ্যাস বা কোল্ড গ্যাসের দেখতে পাই এবং সেখানে এখনো স্টার ফর্মেশন অ্যাক্টিভলি স্টার ফর্মেশন হচ্ছে আর এক ধরনের গ্যালাক্সি তো এইগুলো এই স্টার ফর্মিং গ্যালাক্সি স্পাইরাল গ্যালাক্সি বলা যায় বা হচ্ছে গ্যাস হেভি ডাস্ট হেভি গ্যালাক্সি বলা যায় আরেক ধরনের গ্যালাক্সি হচ্ছে কোয়েন্স গ্যালাক্সি বা কোয়াইসেন গ্যালাক্সি অনেকটা চেনা জানা ইলেকট্রিক্যাল বা স্পেরাল গ্যালাক্সি বলা যেতে পারে যে এই সব গ্যালাক্সিতে দেখা যায় যে এদেরকে এদের মাঝখানে নতুন তারা তৈরি করার মতো প্রয়োজনীয় কাঁচাবালের মজুদ নেই বলা যায় তো যখন আমরা অবজারভেশনালি প্রয়োগ করার চেষ্টা করি যে গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের ভেতরে এবং তার বাইরে এই স্টার ফর্মিং এবং কোয়েন্স গ্যালাক্সি ফ্র্যাকশন কি দেখা যায় যে যে কোনো রেড শিফটে ইন ইন রিসেন্ট ইয়ার্স অফকোর্স আই মিন ইন রিসেন্ট ফিউ বিলিয়ন ইয়ার্স ক্লাস্টারের ভেতরের গ্যালাক্সিগুলোতে কোয়াইস এন্ড গ্যালাক্সির ফ্র্যাকশনটা অনেক বেশি তো এটা এখন পর্যন্ত খুবই বড় একটা প্রশ্ন যে আসলে ক্লাস্টার গ্যালাক্সিগুলো কিভাবে স্টার ফর্মিং থেকে এই কোয়েন্স গ্যালাক্সিতে পরিণত হয় এই এই যে সুইচ অন বা অফ হওয়াটা এটা কি খুবই কি বলবো এটা কি খুবই কুইক হওয়া একটা ঘটনা নাকি এটা ওভার দ্য টাইম অনেক সময় ধরে আস্তে আস্তে এই স্টার ফর্মেশনটা কমে যাচ্ছে এবং একটা গ্যালাক্সি যখন বাইরে থেকে একটা ক্লাস্টারের মধ্যে ইনফল করে তখন এই স্টার ফর্মেশন থেকে স্টার ফর্মিং সিচুয়েশন থেকে কোয়াইসেন সিচুয়েশনে আসার যেই পরিবর্তনটা এটা কি আসার পথে এটার সাথে কোনো রেডিয়াল ডিপেন্ডেন্স আছে কিনা নাকি এটা শুধুমাত্র একেবারে শিওরলি যখন বাইরে আছে বা ভেতরে আছে তখন হয়তো এটা এই এইসব ব্যাপারে নানান ধরনের প্রচুর স্টাডি চলছে এই রিসেন্ট ইয়ার্স কিন্তু এখনো এইসব বলা যেতে পারে এই ফিল্ড এর ওপেন কোয়েশ্চেন তো সেখান থেকে একটা প্রশ্ন তাহলে কি তাহলে কি স্টার ফর্মিং গ্যালাক্সি আমি এটা জানি না স্টার ফর্মিং গ্যালাক্সি কি সব সময় স্পাইরাল ধরা আছে না স্টার ফর্মিং গ্যালাক্সি ক্যান বি অলসো ইরেগুলারস ফর एग्जांपल এলিপটিক্যাল এলিপটিক্যালে ইন জেনারেল হচ্ছে স্টার ফরমেশন খুব বেশি দেখা যায় না কিন্তু সেন্ট্রাল বা হচ্ছে ওই লোকাল স্টার ফরমিং রিজন থাকতে পারে কিন্তু ওভারঅল একটা গ্যালাক্সিতে আমরা যদি হাইলি স্টার ফরমিং বা স্টার বার্স্টিং এর কথা চিন্তা করি তাহলে স্পাইরালে বেশি দেখা যায় আচ্ছা তার তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে গ্যালাক্সি স্পাইরাল থেকে দিন দিন এলিপটিক্যাল টাইপ হয়ে যাচ্ছে বলা যেতে পারে এটা একটা আর কি চেঞ্জ তো এইটা ওই যে গ্যালাক্সি যে নাম যেটা দেওয়া যে এলিপটিক্যালকে হচ্ছে আর্লি টাইপ গ্যালাক্সি বলা হয় আর হচ্ছে আমরা ওই মানে হাবল ফরক থেকে যে স্পাইরাল গুলোকে হচ্ছে বলা হয় লেট টাইপ গ্যালাক্সি যেগুলি পরে তৈরি হয়েছে কিন্তু আসলে যদি আমরা হাইরার্কিক্যাল বা ইভোলিউশনারি দিক থেকে চিন্তা করি ব্যাপারটা উল্টা মানে আমরা এভিডেন্স পাই হচ্ছে উল্টা জিনিসটার আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে আমরা ওয়েল এটা দিস প্রসেস ক্যান বি জেনারেলাইজড ফর অ্যাস্ট্রোনমি আমি শিওর যে ভাইয়া উইথ অ্যাগ্রি উইথ মি যে আমরা আসলে কিভাবে এই এই প্রসেসগুলো স্টাডি করি ইন অ্যাস্ট্রোনমি অফকোর্স আমরা ইন অ্যাস্ট্রোনমি আওয়ার ল্যাবরেটরি ইজ দ্য ইউনিভার্স আমরা নিজেরা পৃথিবীতে ছোটোখাটো করেও কোনো গ্যালাক্সি বা এরকম কিছু তৈরি করা ডেফিনেটলি ইজ নট পসিবল সো আমরা যেটা করি আমরা মহাবিশ্বের দিকে তাকাই উই Uh, get the data we analyze them and then we try to make sense out of it by using mathematical models ebong um, uh, uh, galaxy cluster evolution er khetre jeta amra kori je amra hocche different epochs theke je amra redshift zero theke se up to 2 porjonto karon 2 er age ashole galaxy cluster shebhabe dekha jay na mane specifically ekta structure er modhe eto beshi porimane galaxy ache seta dekha jay na so redshift 2 er age bola jay eguli ke proto cluster ache tokhon kar universe so redshift 2 theke ekhon porjonto different epochs e hocche amra cluster er observational data chai ebong sei data theke amra bibhinno parameter gulo ke study kori ebong dekhi je আচ্ছা সেখানে এভোলিউশনটা কিভাবে হচ্ছে তবে এখানে এবং পাশাপাশি হচ্ছে আমরা থিওরিটিক্যালি মডেল তৈরি করি যে মডেলগুলো আমার এই ইভোলিউশনের 
ট্র্যাকটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করে ইউজিং ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স এবং এই দুটো জিনিসকে আমরা কম্পেয়ার করে দুটোকেই আমরা কনস্টেন্ট করার চেষ্টা করি যে একটা হয়তো কম্পারিজন থেকে বলতে পারি যে আচ্ছা অবজারভেশনালি আমাদের কোন ধরনের ডেটা প্রয়োজন এই থিওরিটাকে টেস্ট করার জন্য বা একটা অবজারভেশন এবং থিওরির কম্পারিজনে যখন আমার থিওরিটা আসলে কাজ করছে না দেন উই ট্রাই টু লুক ফর আ ডিফারেন্ট এক্সপ্লেনেশন কিন্তু এখানে অবজারভেশনের আসলে একটা সমস্যা হচ্ছে যে আচ্ছা অবজারভেশন একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে এখানে স্যাম্পল সাইজের একটা লিমিটেশন আছে যে আমরা যখন মহাবিশ্বের দিকে তাকাই আমি চাইলেই একটা গ্যালাক্সি বা একটা ক্লাস্টার কিভাবে একটা সময় থেকে এখন পর্যন্ত ইভলভ হয়েছে আমরা সেটা কখনোই জানতে পারবো না কারণ এই ইভলিউশনে কয়েক বিলিয়ন বছর লেগে যায় তো আমরা যেটা করি যে আমরা বিভিন্ন এই বিলিয়ন বছরের যে স্প্যান সেভারাল বিলিয়ন বছর এই স্প্যানের বিভিন্ন সময়ের স্ন্যাপশট হচ্ছে আমরা ইউনিভার্স থেকে নেওয়ার চেষ্টা করি ক্লিয়ারলি এটা একটা সিঙ্গেল গ্যালাক্সি ক্লাস্টার না মাল্টিপল ডিফারেন্ট ক্লাস্টার্স অ্যাট ডিফারেন্ট এপোক্স এবং সেখান থেকে আমরা এই স্ন্যাপশট গুলোকে জোড়া দিয়ে আমরা একটা কন্টিনিউ স্টোরি তৈরি করতে চাই এবং এই জন্য অবভিয়াসলি যে কোনো একটা ক্লাস্টার স্টাডি করা ইজ ইজ নট ইউজফুল এই জন্য আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স এর সাহায্য নেই কিন্তু তারপরও কানেক্ট করার ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন থেকে যায় যে আচ্ছা এক্স্যাক্ট ইভলিউশনটা কিভাবে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে একটা পসিবল সলিউশন যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েল কোরিলেটেড কসমোলজিক্যাল হাইড্রোডাইনামিক সিমুলেশন প্রয়োজন তো কসমোলজিক্যাল হাইড্রোডাইনামিক সিমুলেশন হ্যাজ বিন অ্যারাউন্ড ফর আওয়াইল অনেক আগে থেকেই মানুষজন চেষ্টা করে আসছে বিজ্ঞানীরা যাচ্ছে কিভাবে আমরা একটা ইউনিভার্সে সিমুলেশন করতে পারি যে আমরা একটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন থেকে আমরা সে বিগ ব্যাং পরবর্তী অবস্থার ব্যাপারে আমরা যেই জানি সেই অবস্থাতে যদি আমরা হচ্ছে জাস্ট কিছু পার্টিকেল ছেড়ে দেই একটা একটা ভলিউম বক্সের মধ্যে এবং তাদেরকে কিছু বেসিক ফিজিক্সের সূত্র আমরা যদি দিয়ে দিতে পারি যে এভাবে হচ্ছে স্টার ফর্মেশন হচ্ছে এইভাবে ব্ল্যাক হোলের সিড গ্রো করছে ইত্যাদি তখন সে এভাবে হচ্ছে ফিডব্যাকটা আসছে তো সেই কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি থেকে আর কিছু না বলে আমরা কি আসলে কারেন্ট ইউনিভার্সকে দেখতে পারি কিনা এটাই মেলি কসমোলজিক্যাল সিমুলেশনের মূল উদ্দেশ্য যখন থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু শুরুতে ইট ওয়াজ রিলি যখন মানে ইমার্জিং ফিল্ড ছিল বলা যায় ইভেন পাঁচ বছর আগেও কসমোলজিক্যাল সিমুলেশনের রেজাল্টগুলো ছিল অনেকটা কোয়ালিটেটিভ যে আচ্ছা আমরা যেমন মিলেনিয়াম সিমুলেশনের দিকে যদি আমরা তাকাই দু হাজার ইন দ্য টু সেখানে ডার্ক ম্যাটার ওনলি সিমুলেশন ছিল যে শুধু ডার্ক ম্যাটার পার্টিকেল দিয়ে সিমুলেশন করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে আমরা কসমিক ওয়েভের যে স্ট্রাকচারটা সেটা আমরা হচ্ছে রিভাইভ করতে পারি এটা যে কেউ চাইলে ইউটিউবে মিলেনিয়াম সিমুলেশন দিয়ে সার্চ করে দেখলেই পাওয়া যাবে সো সেটা আসে কিন্তু যখন আমরা ডিফারেন্ট প্রপার্টির কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস করতে যাই যেমন ফর এক্সাম্পল একটা নির্দিষ্ট ভলিউমের মধ্যে টোটাল স্টেলার মাস কত আছে এবং সেই স্টেলার মাসকে যদি আমি গ্যালাক্সির স্টেলার মাসের রেসপেক্টে ডিভাইড করি যে নাম্বার ডেন্সিটি অফ গ্যালাক্সিস পার ইউনিট স্টেলার মাস যেটাকে আমরা স্টেলার মাস ফাংশন বলি এইগুলি এসব প্রপার্টির দিকে যখন আমরা যাই তখন এই আগের যে সিমুলেশনগুলো ছিল এরা দে ভ্যারিড আর লর্ড যেমন অর্ডার অফ ম্যান্ডিচিউটেড ছিল যে শুধু হয়তো কোয়ালিটেটিভলি কিছুটা অ্যাপ্রোচ করছে কিন্তু ইন রিসেন্ট ইয়ার্স ইন দা লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স স্পেশালি কসমোলজিক্যাল সিমুলেশন হ্যাভ ইভলভ আ লট এবং এখন বেশ কিছু আলাদা আলাদা গ্রুপের তৈরি করা কসমোলজিক্যাল সিমুলেশন আছে যেমন ইগল ইলাস্ট্রিস জিএনজি হরাইজন এজি এন সিম্বা ফর এক্সাম্পল দিস আর ভেরি গুড সিমুলেশনস এবং লোকাল ইউনিভার্সে অ্যাটলিস্ট অ্যাট্রেস শিপ জিরো এই I mean, এদেরকে ক্যালিব্রেটও করা হয় টু ম্যাচ উইথ সাম প্রপার্টিজ অ্যাট রেট শিপ জিরো বাট যেসব প্রপার্টির সাথে ক্যালিব্রেট করা হয়নি সেই সব প্রপার্টিতেও এই সিমুলেশনগুলো অনেক ভালো রেজাল্ট দেখায় দেখা যায় যে যদি ওয়েন কম্পেয়ার্ড উইথ অবজারভেশন এই সিমুলেশনগুলো ক্যান প্রিডিক্ট দ্য অবজারভেশন উইদ ইন টেন পার্সেন্ট অ্যাকিউরেসি হুইচ ইজ অ্যামেজিং সো এবং ইগল এবং ইলাস্ট্রিসের মতো টিএনজির মতো সিমুলেশনগুলো এই যে প্রপার্টি এটা শুধু রেড শিফট জিরোতে না বাট আর একটু আগের দিকেও যদি আমরা যাই যে আপ টু আপ টু রেড শিফট টু থ্রি ইভেন ওই অত ওই রেড শিফটগুলোতেও ফিল্ড এনভারনমেন্ট ইন জেনারেল যদি কারণ এইসব সিমুলেশনগুলো হয় যে একটা সিমুলেশন বক্সের মধ্যে সে ফিফটি মেগা পার্সেক কিউব বা হান্ড্রেড মেগা পার্সেক কিউব এই টাইপ ভলিউমের মধ্যে এবং এই ফিল্ড এনভারনমেন্টে দে শো প্রিডি গুড ম্যাচ আপ টু হাই রেড শিপস এস ওয়েল কিন্তু আমি যখন গ্যালাক্সি ক্লাস্টারকে স্টাডি করতে চাই তখন এই সিমুলেশন বক্সের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে যে ফিফটি বা হান্ড্রেড মেগা পার্সেক কিউব ভলিউম ইজ নট এনাফ 
to reproduce a statistically significant sample of galaxy clusters. Karon er ek tagay jeta bolchi lam jamra jokhon mahabishir galaxy cluster gulo ka observe kori amra ki chai. Je amra jehe tu ekta galaxy total track ta jante parbo na. Amra chai je विभिन्न गैलेक्सी क्लस्टर एंड विभिन्न शोमार स्नैपशॉट नहीं है शेगुली एक टा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते एवं शेटा के जो दी अमी सिमुलेशन है शायद कंपेयर करे देखते चाहे जहाँ हमरा क्लस्टर एंड रिवोल्यूशन एंड बाय पर जो तत्व गुलो तोड़ी करे ची शेगुली आश्चर्य सेंस क्रिएट करे कि ना इन तो 50 टू 100 मेगापर्सेंट क्यूब जो खून अमी वॉल्यूम में कथा चिंता करी, शिक्षा ने अमार सैंपल साइज क्लस्टर है तो चार पाँच ता मासी वेनाफ क्लस्टर पाव जाए, है तो luckily ekta cluster pao jabe jeta 10 to the power 14 or 15 solar mass at redshift shift zero kintu ekta duto cluster definitely is not enough to etar ekta solution ki je amra ekta choto jaygar bodole amra ekta boro volume ke simulate korbo kintu boro volume simulate korar khetre jeta hoy je even 50 to 100 mega per sec cube volume ke jodi hocche amra ekta ki bolbo ekta सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन है जो दिया मैं सिमुलेट करते जाए कारण क्लस्टर के पिकअप करने जो ना हमारे रेजोल्यूशन खूब बेशी होता है ना कि तो हमें जो दिया क्लस्टर के भीतर एक गैलेक्सी बुलों को प्रोब करते जाए तो कौन हमारे हाई को हाई रेजोल्यूशन सिमुलेशन दौर करना हो लाम भीतर एक स्ट्रक्चर देख High resolution is a lot of volume, it will take forever. If it is computationally expensive, it is not realistic. So, if it is a better solution, it is not realistic. It is a zoom-in simulation. So, the zoom-in simulation means that, first of all, एक तो बड़ो वॉल्यूम में लो रेजोल्यूशन एंड सिमुलेशन करा, शेखन थे के आमी कौन ऑब्जेक्ट गुलर दिके खूब भालो करे ताकत है चाहे शे ऑब्जेक्ट गुलो के पिकअप करा, शेगुलेर बाउंडरी कंडीशन गुला के नया एवं शेगुलो के रीसिमुलेट करा इन इन द लिटिल ज़ूम इन बॉक्सेस एंड दैट्स एक्जेक्टली � of 24 massive clusters at redshift zero either uh, mass uh, goes up to more than 10 to the power uh, 15 uh, solar mass so that is great uh, because it's uh, so far it's the most suitable sample of uh, simulated clusters to compare with observations hydrangea simulation uh, uh, eagle physics model it was exactly that je prothome ekta low resolution dark matter only simulation kora hoyeche 3.2 giga per sec cube volume of the universe shekhan theke sobcheite bhari je halo paoa giyeche cluster e shei halo gulor boundary condition neya hoyeche shekhan theke aro kichu selection criteria apply kora hoyeche tar pore shei guli ke hocche zoom in simulation kora hoyeche dark matter er sathe variants were also included also physics models were included ebong ekhane dekha jay je mass resolution ta ki je at a single stellar mass uh, star particle, it can be 10 to the power 6 solar mass uh, around. So, that means that the Milky Way type of galaxy is uh, around 10 to the power, uh, say, 9. So, that means at least our uh, uh, star particle thakbe. So, that is very well resolved in terms of uh, as as far as simulations go to among it are arecta success which is to eagle code which a local universe a field environment can reproduce code the parents a pasha pashi hydrangea local university could follow reproduce code the parents it though i mean jay property got a barber will see lamj still a mass function uh jay actor property i mean i'm a paper on the study going to shit are at example of theta jay um redshift 0.1 it can a solid line will look at the hydrangea सिमुलेशन थे के पावा एवं डेटा पॉइंट्स गुलो होते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वेशनल स्टडी एवं देखा जाता है जे अप टू इवन इकहने देखा जाता है स्टेलर मास ऑफ़ टेन टू दी पर नाइन सोलर मास हाइड्रोजन कूड वेरी वेल रिप्रोड्यूस द स्टेलर मास फंक्शन इन इन दिस एट दिस रेशिफ्ट सो दैट इज ग्रेट � संभवतः स्टेलर मास फंक्शन टारिक टू और एक बार बोले स्टूडेंट दर जनों शुरू इधर आते अच्छा स्टेलर मास फंक्शन टकी हाँ तो स्टेलर मास फंक्शन अशुद्ध इटा आरो बार बार आज भी तो अभी तालु ठीक है सर हाँ तब पर अभी जस्ट शंगा टा बोले जी तो बोल सर आई थिंक इट्स इट्स गुड सो स्टेलर मास फंक्शन उ 
স্টেলার মাস তার মানে হচ্ছে যে আমরা যত গ্যালাক্সি গুলো আছে সেগুলোকে আমি বিনিং করব কিন্তু বিনিংটা কিভাবে করব সেই গ্যালাক্সি গুলোর স্টেলার মাসের অনুপাতে যে আট থেকে আট দশমিক পাঁচ টেন টু দি পাওয়ার এইট টু টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট ফাইভ সোলার মাসে কতগুলি হচ্ছে গ্যালাক্সি আছে সো অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস উইসি ডি এন তো তার মানে হচ্ছে নাম্বার টোটাল নাম্বার পার ডি লগ স্টেলার মাস তো এটা হচ্ছে এখান থেকে আসছে প্লার পার ক্লাস্টার তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে যেটা করা হয় যে আমরা যতগুলো ক্লাস্টার আছে সে হাইড্রেন যেতে চব্বিশটা ক্লাস্টার আছে আমি সবগুলো ক্লাস্টার নিলাম প্রত্যেকটা ক্লাস্টারের ক্লাস্টারের রেডিয়াসের মধ্যে যতগুলো গ্যালাক্সি আছে আমি সবগুলোকে একটা বিশাল স্যাম্পলের মধ্যে নিলাম তারপরে এই সবগুলোকে আমি বিনিং করলাম যা আচ্ছা দেখি এখানে টেন টু দি পাওয়ার নাইন থেকে টেন টু দি পাওয়ার নাইন পয়েন্ট ফাইভ স্টেলার মাসের কতগুলো গ্যালাক্সি আছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টেনের মধ্যে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে এরকম করে ভাগ করলাম তারপরে যে হিস্টোগ্রামটা আমি পাবো সেটাকে টোটাল নাম্বার অফ ক্লাস্টার দিয়ে যদি আমি ভাগ করে দিই তাহলে আমি পাবো যে অন অ্যাভারেজ ক্লাস্টার ফ্রম দিস স্যাম্পল আমার এই স্টেলার মাসের ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম তো দ্যাটস বেসিক্যালি হোয়াট উই মিন বাই স্টেলার মাস ফাংশন ফর ক্লাস্টার্স তো সেখান থেকে আমরা জাস্ট একটু হাইড্রেনজিয়ার একটা ছবিতে চলে যাই এখানে হচ্ছে জাস্ট টু শোকেস যে হাইড্রেনজিয়ার রেজলিউশনটা আসলে কত বেশি এবং এখান থেকে আসলেই যে স্টাডি করা পসিবল এটার একটা ভিজুয়াল এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে এটা এই এখানে রাইট সাইডের যে ছবিটা এটা হচ্ছে গ্যাস ডেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মোস্ট মাসিভ হাইড্রেনজিয়ার ক্লাস্টার অ্যাট্রেস শিট জিরো এখানে এই যে এই বক্স এই বক্সটাতে যে কালার গুলো দেখা যাচ্ছে এবং কালারের ব্রাইটনেস এবং শেড এটা শো করছে যে কতটা মাসিফ লাইক মাসের ইন্টেন্সিটি এবং সরি মাসের ভ্যালিউ এবং হচ্ছে টেম্পারেচার এটা এই রাইট সাইডের কালার ম্যাপ থেকে দেখা যাচ্ছে এবং এইটা আসলে হাইড্রেনজিয়ার আরেকটা স্পেশালিটি হচ্ছে যেটা আমি ভুলে গিয়েছি বলতে যে এটা শুধুমাত্র যে ক্লাস্টারটাকে সিমুলেট করেছে তা না এটা ক্লাস্টারের আউট স্কার্টটাকেও সিমুলেট করেছে সো যদি আমরা ওই ওই ग्राविटेशनलार्ट्रकचार যেই এরিয়ার মধ্যে হচ্ছে স্টেবল যে অতটুকু হচ্ছে আমরা বলে যাচ্ছি ওইটুকু হচ্ছে আমার ক্লাস্টার তো বলা যায় যে এইটুকু হচ্ছে আমার ক্লাস্টার এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্লাস্টারের মধ্যে আসলে হট গ্যাসটা গ্যাসের পরিমাণ কত বেশি এবং এটা হচ্ছে ক্লাস্টারের রেডিয়াসকে যদি আমি ফাইভ টাইমস নিতে এটা অলরেডি ফাইভ টাইমস ইজ অলরেডি ভেরি লার্জ এরিয়া কিন্তু হাইড্রেনজিয়া গোজ আপ টু টেন টাইমস টু টু প্রোভ ইট ইভেন মোর যে আচ্ছা কোথা থেকে আসছে এবং এই লেফট প্যানেলগুলো আসলে এখান থেকে হয়তো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে লেফট প্যানেল ইজ বেসিকলি কনজিকিউটিভ জুম ইন অফ অ্যান থাকবে <laughs> আছে তো একটা হচ্ছে ডার্ক মাটার পার্টিকেল এগুলির রেজলিউশন একটু হাই যেটা একটু ভারী কম্পেয়ার টু স্টার পার্টিকেল তারপরে স্টার পার্টিকেল আছে ক্লিয়ারলি যেখান থেকে আমরা হচ্ছে স্টার কে প্রোপ করতে পারি তারপরে হচ্ছে গ্যাস গ্যাস পার্টিকেল আছে তো এটা হচ্ছে গ্যাসের টা এদের ভর আরো কম আচ্ছা এখানে এই এই ফাজি স্ট্রাকচারের জন্য আমার মনে হয় আরো একটু বেশি দরকার আর কি রেজোলিউশন নাইলে আসবে না এবং হচ্ছে পার্টিকেল আরো অনেক বেশি থাক হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আর আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা পার্টিকেল হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের সিট যে একটা গ্যালাক্সি সেন্টারে যে আমরা সুপারমাসিভ ব্ল্যাক হোলটা সুপারমাসিভ ব্ল্যাক হোলের ফরমেশন যেহেতু আমরা এখন পর্যন্ত নিজেরাই জানি না তাই ফরমেশনের মডেলটা আসলে দেয়া যায়নি এই জন্য হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল সেমি অ্যানালিটিক মডেল যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে কিছু পার্টিকুলার কন্ডিশন যখন হচ্ছে ফুলফিল করে তখন এটার এই গ্যালাক্সি যে হেলোটা এই হেলোটার সিডে সেন্টারে হচ্ছে একটা ব্ল্যাক হোলের সিড অ্যাড করে দেয় এবং ওই সিডের হচ্ছে পার্টিকেল আলাদাভাবে এবং ওইটার অ্যাক্রিশনের ফিজিক্স হচ্ছে অ্যাড করে দেওয়া হয় তো ওইগুলো হচ্ছে আলাদা পার্টিকেল হিসেবে সিমুলেশনে আছে তো 
মানে এগুলি আসলে অনেক বেশি ডিটেইল তো তাই আমি ওগুলি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার চেষ্টা করি আর প্রশ্ন থাকলে डेफिनेटলি উই ক্যান টক अबाउट ইট সো এত টুকু আসলে যা ছিল এগুলি সবই হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে ছিল তো এখন হচ্ছে মেইনলি আমি আমার কাজে আসলাম তো আমার কাজের যে পারপাসটা সেটা হচ্ছে টু ফোল্ড একটা হচ্ছে যে হাইড্রোঞ্জিয়া ইজ ওকে ইটস গ্রেট ইট ক্যান রিপ্রোডিউস অবজার্ভ ইউনিভার্স এট লোকাল রেড শিপস কিন্তু আসলে এটা যদি আমি ইউনিভার্সের ইউনিভার্সের ক্লাস্টারের ইভোলিউশনটা যদি আমি প্রপ করতে চাই ইট needs to reproduce the universe well at hybrid ship shita ki ashole hydrogen je korte pare kina to shei fundamental test ta hocche amar one of the main uh, purpose of my project ebong arekta purpose hocche ami dekhte pacchi already 12 ta beje geche ekhane tar mane amar hate shomoy koto tuku ache bhaiya aro 20 minute 20 25 minute thak samoshya bolte thakbo joto joto khon lage acha okay na shobai ghumai tumai porchi kina abar ke jane it might be boring i don't know <laughs> जगह रेडियल डेंसिटी प्रोफाइल स्टाडी कर रिजन टे बद दिए दी मानी सब चाहते भारी जगह सैटेलैट डिस्ट्रीब्यूशन जाए ক্লাস্টারের সেন্টার থেকে আউটস্কার্টের দিকে যদি আমি কনজিকিউটিভ শেল নিয়ে চিন্তা করি সেই শেলে ম্যাটারের ডেনসিটিটা কতটুকু আছে সো ক্লিয়ারলি আমাদের জেনারেল ফিল্ডের তুলনায় ক্লাস্টারের মধ্যে হচ্ছে আমার ডেনসিটি বেশি থাকবে তার মানে সেন্টারের দিকে ডেনসিটি বেশি থাকে সেটা ক্রমান্বয়ে বাইরের দিকে যেতে থাকলে ডেনসিটিটা কমে যায় এবং এইটা আসলে ডেনসিটি প্রোফাইলের স্টাডিটা কেন ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা আমাদেরকে বলে যে ক্লাস্টারের মানে স্ট্রাকচারাল গঠনটা কিভাবে হয়েছে যে ক্লাস্টারের বাইরে থেকে ভেতর দিকে ম্যাটারের ফরমেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে তৈরি হয়েছে এবং এটারকে মডেল করার জন্য বেশ কিছু থিওরিটিক্যাল মডেলও আছে আমার মনে হয় অনেকেই হয়তো ডার্ক ম্যাটারের ক্ষেত্রে যেটা কোল ডার্ক ম্যাটার কম্পোনেন্টের জন্য খুবই পপুলার যে মডেলটা হচ্ছে নাভারো ফ্র্যাঙ্ক হোয়াইট প্রোফাইল বা এনএফডব্লিউ প্রোফাইল তো সেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা এই ডেনসিটি প্রোফাইলটাকে হচ্ছে মডেল করতে পারি তো এই যে এনএফডব্লিউ প্রোফাইল এই প্রোফাইলটাকে হচ্ছে যখন প্যারামিটারাইজ করা হয় সেখানে দুটো মেজর কম্পোনেন্ট থাকে এক হচ্ছে কনসেনট্রেশন আর একটা হচ্ছে আমার যে হেলোটা আছে ডার্ক ডার্ক ম্যাটার বা হচ্ছে ভ্যারিয়নের এই হেলোটা হচ্ছে হেলো মাস টোটাল হেলো মাস যেটা তো এইটাকে এই জন্য যে স্টাডিং দ্য রেডিয়াল ডেনসিটি প্রোফাইল ক্যান টেল আস अबाउट দ্য ক্লাস্টারিং হিস্টরি সেটার জন্য যেটা দেখা যায় যেটা ইটস ভেরি কমন যে আমরা দেখি এই কনসেন্ট্রেশন প্যারামিটারের রেসপেক্টে এবং এইখানে যে ব্ল্যাক সলিড লাইনটা দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক সলিড লাইন এবং দ্য অ্যাস্ট্রিজেন এটা হচ্ছে प्रीवियस এনবডি সিমুলেশন থেকে এসেছে এখানে দেখা যায় যে আমরা যদি ক্লাস্টারের কনসেন্ট্রেশনের কথা চিন্তা করি এবং কনসেন্ট্রেশন বেশি হওয়ার মানে কি যে একটা এই যে হেলোগুলো আছে সেই হেলোগুলোর সেন্টারের দিকে হচ্ছে ম্যাটারের ডেনসিটি বেশি আউটস্কার্টের দিকে গেলে সেটা কমে যায় যদি এই 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 প্রোফাইলটা যদি এরকম স্টিপ হয় তখন সেটাকে আমরা বলি তার কনসেন্ট্রেশন বেশি এবং যদি এটা মোটামুটি শ্যালো হয় যে সেন্টার থেকে আউটস্কার্টের দিকে গেলে ডেনসিটির পরিবর্তন খুব বেশি হচ্ছে না তখন সেটাকে আমরা বলি শ্যালো আর বা সেখানে কনসেন্ট্রেশন কম থাকে এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন কম বেশি মেইন সিগনিফিকেন্স তো এনবডি সিমুলেশন থেকে দেখা যায় যে ডার্ক ম্যাটার হেলোর ক্ষেত্রে রেড শিফট 1.5 থেকে যদি আমি কারেন্ট রেড শিফট জিরোর দিকে আসি তাহলে 
ডার্ক ম্যাটার যে হেলো গুলো সেগুলি মোর কনসেন্ট্রেটেড হয় তার মানে আগে ডার্ক ম্যাটার প্রোফাইল গুলো হচ্ছে শ্যালো ছিল সেগুলি আস্তে আস্তে মোর কনসেন্ট্রেটেড হয়েছে ওভার টাইম এবং কারেন্ট টাইম আমরা দেখি ডার্ক ম্যাটার হেলো গুলো সবচেয়ে বেশি কনসেন্ট্রেটেড কিন্তু এই যে ডার্ক ম্যাটারের যে ডিস্ট্রিবিউশন এটা আসলে অবজারভেশনালি প্রুভ করা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ আমরা তো ডার্ক ম্যাটার গুলোকে ডিরেক্টলি দেখতে পাচ্ছি না এবং এই স্পেশালি সেগুলোকে দেখতে পাওয়া মানে সেটার মাস ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখা এবং সেখান থেকে এই প্রোফাইলটা প্রোভ করা ক্যান বি ভেরি ডনটিং তারপরেও কিছু ওয়ে অ্যারাউন্ড আছে সেদিকে কেউ চাইলে ইন্টারেস্টেড হলে আমরা পরে কথা বলতে পারি বাট মোর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়ে টু প্রোভ দিস ডিস্ট্রিবিউশন ইজ বাই লুকিং অ্যাট দ্য স্টেলার কন্টেন্ট কারণ স্টারকে আমরা দেখতে পাই সো যেটা করা হয় যে অবজারভেশনালি ইনস্টেড অফ the dark matter content which we cannot see amra dekhi je dutu radial profile dekhi dutu jinish er ek hocche number density radial profile je ekta cluster er center theke baier dike jodi ami jai tahole amar number density ti apnar koto koto gulo galaxy ache je central shell e koto guli galaxy ache per unit volume shekhan theke baier dike jacchi so that is the number density profile ebong othoba arekta hocche je total stellar mass content je ache stellar mass er density ta kibhabe bodle jacche ebong ei dutu jinish ke dutu jinish can be analog সেটাও হচ্ছে অবজারভেশনে প্রুফ করা হয়েছে তো সেখান থেকে স্টেলার কন্টেন্টের যখন কনসেন্ট্রেশন দেখা গেল তো সেটা হচ্ছে প্রিটি সারপ্রাইজিং কারণ এই যে স্টাডিটা সেটা হচ্ছে তাদের এখানে ছিল এবং হায়ার রেচিভটা হচ্ছে প্রিভিয়াস এক্সকিউজমি প্রিভিয়াস স্টাডি থেকে পাওয়া কনসেন্ট্রেশন এই এই ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টস থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইন কন্ট্রাস্ট টু দা evolution of the concentration parameter of the dark matter content stellar content er khetre high red shift e concentration onek beshi ebong low red shift e concentration onek kom tar mane ki je dark matter er distribution er khetre je rokom chilo prothome era onek shallow chilo tar pore aste aste concentrated hoye geche over time star er khetre hoyeche ulto je ei dark matter gulor karon ei dark matter halo er moddhei to ashole amar baryon er infall hoye amra cluster e formation dekhi tar mane ei je whatever concentration chilo ei dark matter halo er shekhane jokhon amar baryon जेनरल যে কোন একটা স্ট্রাকচারের হেলো মাস এবং স্টেলার মাস এই দুটো রেভলিউশন অনেক সিমিলার স্টেলার টু হেলো মাস স্কেলিং রিলেশন হ্যাজ বিন লাইক ভেরি পপুলার এন্ড एवरीथिंग ইন স্টাডিড ভেরি এক্সটেনসিভলি ইন লিটারেচার এবং সেখান থেকে আমরা একই ধরনের এভোলিউশন দেখতে পাই কারণ একটা মাসিভ হেলোতে মাসিভ একটা স্টেলার স্ট্রাকচার থাকবে তার মানে কিন্তু যেহেতু এটা অপোজিট এখান থেকে একটা খুব ড্রামেটিক সলিউশনে হয়তো ইন্ডিকেট করা যায় যে তাহলে ল্যামডা সিডিএম কি আসলে ভুল কিনা কিন্তু ক্লিয়ারলি অতটা ড্রামেটিক হয়তো না এখানে হয়তো অন্য কোনো এক্সপ্লেনেশন থাকতে পারে সো সেই জন্য এটা আসলে সিমুলেশন থেকে স্টাডি করাটা খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু এই স্টাডিটা যখন এসছে দু হাজার পনেরো সালে তখন সিমুলেশন কোনো ব্যারিয়নিক ব্যারিয়ন ইনক্লুডেড হাইড্রোডাইনামিক সিমুলেশনের স্যাম্পল ছিল না যেখান থেকে আসলে এই জিনিসটাকে প্রুভ করা পসিবল যে আমরা স্টেলার কন্টেন্টটাকে প্রুভ করতে চাই সো যেহেতু হাইড্রোনজিয়া ইজ ফাইনালি হিয়ার সো ইট ওয়াজ অলসো আ গুড অপরচুনিটি টু লুক ইন টু দিস দিস এভোলিউশন তো উইথ দ্যাট আমি হচ্ছে ফাইনালি আমার পেপারের কাজের দিকে চলে যাচ্ছি আমি এখানে টেকনিক্যাল ডিটেলসে না গিয়ে জাস্ট রেজাল্টগুলোকে আগেও মনে হয় বলেছি যে রেজাল্টগুলোর দিকে একটু যাব কিন্তু মেইন কম্পারিজন শুরু করার আগে এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের অবজারভেশনের ডেটাকে কম্পেয়ার করব এই যে এই কম্পারিজন জিনিস শব্দটা আসলে খুবই কি বলবো ইট ক্যান বি ভেরি ক্রিটিক্যাল কারণ আমরা যখন অবজারভেশনাল স্টাডিকে কম্পেয়ার করি এই ক্ষেত্রেও মাল্টিপল অবজারভেশনকে কম্পেয়ার করা ইটস নট এক্সট্রিমলি স্টেট ফরওয়ার্ড এমন না যে আমি এই অবজারভেশন থেকে একটা প্যারামিটার পেলাম ওইটা থেকে আরেকটা প্যারামিটার পেলাম দুইটাকে মিলিয়ে ফেললাম বা দুইটাকে তুলনা করলাম কারণ কি কারণ হচ্ছে অবজারভেশনাল স্টাডিতে অনেক ধরনের ডিটেলস থাকে যেমন কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা ব্যবহার করা হয়েছে কোন জায়গা থেকে দেখা হয়েছে সেখানে এনভারনমেন্টাল সিইং কি ছিল ইনস্ট্রুমেন্টের পয়েন্ট স্প্রেড ফাংশন কিরকম ছিল তারপরে সেখানে হচ্ছে আমার রেজলিউশন কিরকম ছিল ওইখানে ওই অবজারভেশন থেকে যে গ্যালাক্সি ক্লাস্টার গুলোকে সিলেক্ট করা হয়েছে ওইগুলোর সিলেকশন প্রসিডিওর কিরকম ছিল সেখানে পাইপলাইন মানে ডেটা রিডাকশন পাইপলাইনে কোনো মানে অনেক ধরনের ডিটেল থাকে এসব ডিটেলের সামারিটা কি যে এখানে 
different type of observational study the different selection bias thakte pare ebong oi bias er karone oi observational study theke paowa je property gulo ami pabo sheguloke sheguloke one to one ratio te just uh, without any um, transformation sheguloke compare kora jay na amader khub carefully dekhte hoy je ashole oi guli compare kora possible kina to স্বাভাবিক ভাবেই যেখানে অবজারভেশনে এত ধরনের সিস্টেমেটিক বায়াস চলে আসতে পারে যখন আমরা অবজারভেশনকে সিমুলেশনের সাথে কম্পেয়ার করব এখানে আরো অনেক বেশি ধরনের বায়াসেস চলে আসতে পারে কারণ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন ক্যান বি যে আমরা একটা সিমুলেশনের দিকে যখন তাকাই সিমুলেশনে আমরা একেবারে অ্যাপসলুট ইনফরমেশনটা পাচ্ছি যে ওই গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বা ওই গ্যালাক্সিতে ওই স্টারটা এক্স্যাক্টলি কোন পজিশনে আছে আমরা তাদের থ্রি ডি স্পেসের পজিশন পাচ্ছি তাদের থ্রি ডি স্ফিয়ারে এক্স্যাক্টলি স্ট্রাকচারের মধ্যে যে মাসটুকু আছে সেটাকে আমরা হিসেব করে বের করতে আমাদের তুলনা শুরু করার আগে উই মেড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেস্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিমুলেশন থেকে আমি যেই স্টেলার মাস কন্টেন্ট গুলো পাচ্ছি এটা কি আসলে অবজারভেশনের সাথে কম্পেয়ারেবল কিনা তো সেটা আমরা কিভাবে করি ইন সিম্পল টার্মস আমরা সিমুলেশনের যে স্টার পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলোর থ্রি ডি পজিশনের ইনফরমেশনটা নেই এবং পার্টিকেল মাসটা নেই উইদাউট দ্য ইনফরমেশন যে আসলে কোন স্টার পার্টিকেলটা কোন গ্যালাক্সির মধ্যে আছে আমরা শুধু তাদের থ্রি ডি পজিশনটা নেই থ্রি ডি পজিশনটাকে নিয়ে এদেরকে এদের টু ডি প্রজেকশনটা দেখি টু ডি সারফেস মাস ডেন্সিটি তৈরি করি এখানে হচ্ছে লেফট সাইড এটা দেখা যাচ্ছে যে ওয়ান অফ দি সিনথেটিক ইমেজেস তো এখান থেকে আমরা বেসিক্যালি মাস ডেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউশনের একটা সিনথেটিক ইমেজ পাই এবং এই ইমেজটা আমরা শুধুমাত্র যে কোনো একটা অ্যাক্সিস না যে তিনটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসেই আমরা জিনিসটাকে প্রজেক্ট করি তারপরে এই যে ইমেজটা পাচ্ছি সেটাতে আমরা নয়েজ অ্যাড করি এবং এই নয়েজগুলো হচ্ছে যে অবজারভেশনাল ডেটার সাথে আমি সিমুলেশনটাকে কম্পেয়ার করবো সেই অবজারভেশনাল ডেটার সাথে হচ্ছে কম্পেয়ারেবল করে নয়েজটা অ্যাড করা হয় তারপরে এখানে দের ইজ এ সফটওয়্যার টু দ্যাট ইজ কল সোর্স এক্সট্রাক্টর তো এটা অবজারভেশনালি খুবই হাইলি ইউজ এটা কি করে যে আমরা যখন একটা এরকম ম্যাপ পাই যেখানে হচ্ছে অনেক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোর্স আছে এখানে যেমন আমার সবগুলো সোর্স হচ্ছে গ্যালাক্সি যদি আমি একটা আরো ক্লোজ ইন জায়গাতে তাই এই সোর্স এক্সট্রাক্টর রান করি সেখানে গ্যালাক্সির বদলে ফোরগ্রাউন্ড স্টার্ট চলে আসবে তো সোর্স এক্সট্রাক্টর আমাদেরকে কি বলে যে এখানে কতগুলো সোর্স আছে এবং সেই সোর্সের পজিশনটা কোথায় আমার এই টু ডি ম্যাপে এবং সেই সোর্সের টোটাল ফ্ল্যাক্স টোটাল ম্যাগনিটিউড এরকম নানা ধরনের ফটোমেট্রিক ইনফরমেশন হচ্ছে আমাদেরকে সোর্স এক্সট্রাক্টর দেয় তো এই ইমেজটাতে যেহেতু এই ডিস্ট্রিবিউশন তাই সিনথেটিক ইমেজ যেটা আমরা তৈরি করেছি এখানে ইনস্টেড অফ লাইট আমরা মাসের ইনফরমেশন দিয়ে তৈরি করেছি তো এখানে একটা অবজেক্টের টোটাল যেই আমি ফ্লাক্সটা পাবো যে টোটাল ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাক্স এটা হচ্ছে এর টোটাল লাইটের বদলে আমাকে এর টোটাল মাসের ইনফরমেশনটা দিবে তো এরপরে আমরা যেটা করি যে সোর্স এক্সট্রাক্টর থেকে আমরা সোর্স গুলোর ব্যাপারে ইনফরমেশন পাই যে ওদের পজিশন কোথায় এবং তাদের মাস কতটুকু তারপরে আমরা ফর দ্য সেম ক্লাস্টার আমরা সিমুলেশনের আউটপুটের দিকে তাকাই এবং সিমুলেশনের আউটপুট থেকে আমরা থ্রি ডি মাস এবং থ্রি ডি পজিশন গুলো পাই তারপরে আমরা এই দুটোকে কম্পেয়ার করি যে আচ্ছা কোন কোন আমার এই এই প্রজেকশন ইয়াতে আমার কোন কোন অবজেক্ট গুলো ম্যাচড হয়েছে যে দুটো দুটো জায়গাতে আমি সেম অপশন সোর্স গুলো দেখতে পাচ্ছি তারপরে আমরা সেগুলো থেকে একটা স্টেলার মাস ফাংশন তৈরি করি তো এই রাইট ইমেজটাতে দেখা যাচ্ছে যে ব্লু পয়েন্ট গুলো হচ্ছে আমার সাফ ফাইন যেটা এটা হচ্ছে যে কোডটা ব্যবহার করা হয়েছে সিমুলেশন আউটপুটে টু আইডেন্টিফাই স্ট্রাকচার্স এবং টু টু এস্টিমেট দেয়ার মাসেস এবং মেজেন্টা পয়েন্ট গুলো হচ্ছে দেখাচ্ছে যে এই সিনথেটিক ইমেজে সম্পূর্ণ বলা যায় ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমি যে আলাদাভাবে যে মাস ডেন্সিটিটা তৈরি করেছি সেখান থেকে আমি যে ইনফরমেশনটা পাচ্ছি সেখান থেকে আমি কি ধরনের সিলাবাস ফাংশন পাই তো এখান থেকে আমার মেইন আউটপুট আউটকাম কি যে এই যে পয়েন্ট গুলো আমি দেখতে পাচ্ছি এই সব এদের ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ভেরি সিমিলার এবং হচ্ছে তার মানে আমরা সিমুলেশন থেকে যেই স্টেলার মাসের এস্টিমেশনটা পাই এটা আফটার ডুইং দিস ম্যানিপুলেশনস যে আছে আমরা যখন নয়েজ অ্যাড করি অ্যান্ড এভরিথিং তারপরে সেটা অবজারভেশনাল যে ডেটা সেগুলির সাথে আসলে রিলায়েবলি কম্পেয়ারবো তো দ্যাটস গ্রেট উইথ দ্যাট উই মুভ অন উইথ আওয়ার ফার্স্ট টেস্ট 
তো সিমুলেশনে যেটা বলছিলাম এর আগে যে আচ্ছা স্টেলামাস ফাংশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি এবং ইটস ইট ক্যান বি কল লাইক ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি অফ আ ক্লাস্টার যখন আমরা অবজারভেশনাল স্টাডিগুলোকে কম্পেয়ার করি কিন্তু তার থেকেও ফান্ডামেন্টাল একটা প্রপার্টি আছে সেটা হচ্ছে টোটাল স্টেলামাস তো সেটাকেই আমরা ফার্স্টে ইয়া করি যে আচ্ছা স্টেলামাসের ডিস্ট্রিবিউশন দেখার আগে আমরা দেখতে চাই এই একটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাস্টারে আমার যে টোটাল স্টেলার মাস্টার আছে সেটা আসলে আমরা ইউনিভার্সে যেসব ক্লাস্টার দেখি তাদের সাথে কম্পেয়ারেবল কিনা তো এটার জন্য আমরা একটা রিসেন্ট কাজের সাথে কম্পেয়ার করি সেটা হচ্ছে চিউ এর অল টোয়েন্টি এইটিন তো সেখানে তারা দেখান তারা হচ্ছে একানব্বইটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টার নিয়ে স্টাডি করেন ইন আপ টু রেড শিফট পয়েন্ট থ্রি এবং তারা কম্পেয়ার করে উইথ গ্যালাক্সিজ ক্লাস্টার দ্যাট আর ইভেন আপ টু রেশি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু তারা দেখান যে একটা ক্লাস্টারের টোটাল যে স্টেলার এবং টোটাল যে ব্যারিয়নিক কন্টেন্ট আছে এই দুটোরই রেশিও উইথ রেসপেক্ট টু দেয়ার হেলোমাস এটা হচ্ছে হাইলি কোরিলেটেড উইথ দেয়ার হেলোমাস এবং এই যে ইমেজটা এবং সেটার জন্য তারা একটা স্কেলিং রিলেশন দেয় তো এখানে এম ফাইভ হান্ড্রেড সি যেটা এটা হচ্ছে ক্লাস্টারের হেলোমাস এটার মানে হচ্ছে যে একটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের আসলে এটা আমি হ্যাঁকে বলতে ভুলে গেছি এবার একটা গ্যালাক্সি ক্লাস্টারকে যখন আমরা ডিফাইন করি তখন আমরা হচ্ছে এটাকে এটার যে বর্ডারটা সেটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে ক্লাস্টার গুলো হচ্ছে ওভার ডেন্স কম্পেয়ার টু আ জেনারেল ফিল্ড তার মানে একটা ক্লাস্টারের রেডিয়াস আমরা এভাবে ডিফাইন করি যে একটা ক্লাস্টারের যদি আমি টোটাল ডেন্সিটিটা দেখি এরিয়ার মানে ভলিউম বেসড যে ডেন্সিটি সেটা হচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্য ফিল্ড এনভায়রনমেন্ট কোন রেডিয়াস পর্যন্ত নিলে আমার ক্লাস্টারের ডেন্সিটিটা এভারেজ ক্রিটিক্যাল যে ডেন্সিটি আছে ইউনিভার্সের তার পাঁচশো গুণ পর্যন্ত হবে তো ওই ওইটা দিয়ে আমরা ক্লাস্টারের ভিডিয়াল রেডিয়াসটাকে ডিফেন্ড করি আয়দার পাঁচশো বা দুইশো এরকম বিভিন্ন ধরনের আছে তো যদি দুইশো গুণ নেই তখন এটাকে এম টু হান্ড্রেড সি বলা হবে তো এম ফাইভ হান্ড্রেড সি হচ্ছে যে ওই ওই রেডিয়াসটুকু এবং অতটুকু ক্লাস্টার রেডিয়াস এর মধ্যে আমরা কি পরিমাণ হেলোমাস দেখতে পাই সেটাকে হচ্ছে এম ফাইভ হান্ড্রেড সি দিয়ে আসলে প্রকাশ করা হয় এবং এখানে ওয়াই এক্সিস এ দেখা যাচ্ছে এফ স্টার এফ স্টার হচ্ছে যে ফ্র্যাকশন অফ টোটাল স্টেলার মাস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য হেলোমাস টোটাল স্টেলার মাস অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাস্টার ডিভাইডেড বাই দেয়ার টোটাল হেলোমাস এবং এখানে এই যে ব্ল্যাক ডটেড লাইন এবং যে গ্রে সলিড গ্রে গ্রে শেডেড রিজন দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এই পেপারটা থেকে নেওয়া তাদের স্টাডিতে তারা যে অবজারভেশনাল স্টাডি থেকে তারা যে স্কেলিং রিলেশনটা পেয়েছে এবং এখানে ইন্ডিভিজুয়াল যে স্ক্যাটার ডেটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এগুলি সব হচ্ছে হাইড্রেনজিয়ার ক্লাস্টার থেকে নেওয়া অ্যাট ডিফারেন্ট রেড শেডস যে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য কালার গিভেন হিয়ার সো এখান থেকে আমাদের মেইন টেক আউ এটা কি যে আচ্ছা এই যে মোস্ট ফান্ডামেন্টাল বা জিরো অর্ডার টেস্ট বলা যেতে পারে যে অফ গ্যালাক্সি ক্লাস্টার সেখানে হাইড্রেনজিয়া বেসিক্যালি ফাসেস উইথ ফ্লাইং কালার্স আপ টু রেড শিট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যে আমরা অবজারভেশনাল ডেটা থেকে যে স্কেলিং রিলেশনটা পেয়েছি সেটা হাইড্রেনজিয়া উইথ ইন রিয়েলিস্টিক স্ক্যাটার সে রেপ্রোডিউস করতে পারছে সো তারপরে এই বেসড অন দিস সাকসেস যে আচ্ছা হাইড্রেন জিয়া এই পর এই রেশিপ পর্যন্ত রেপ্রোডিউস করতে পারছে সেখান থেকে আমরা কিছু অবজারভেশনাল স্টাডি সিলেক্ট করি যে আচ্ছা এই আপ টু রেশিপ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ উই টেক মাল্টিপল অবজারভেশনাল স্টাডি সো এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট কালারে ডিফারেন্ট অবজারভেশনাল সার্ভের স্টাডির স্যাম্পলের হেলোমাস ডিস্ট্রিবিউশন দেখানো হয়েছে এবং এই যে এখানে যে ব্ল্যাক সলিড লাইন বা ডটেড বা ড্যাশ লাইন আছে সেটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে হাইড্রেনজিয়া ক্লাস্টার্স এর গ্রোথ কার্ভ গ্রোথ কার্ভ জিনিসটা কি ইন সিম্পল টার্মস যে ওভার রেড শিফট যে আমরা এখানে রেড শিফট টু থেকে রেড শিফট জিরো পর্যন্ত যদি আসি একটা সিঙ্গেল ক্লাস্টার এই হাইড্রেনজিয়া সিমুলেশনে সেই ক্লাস্টারের টোটাল হেলো মাসটা কিভাবে গ্রো করছে কারণ আমরা জানি যে ওভার টাইম ক্লাস্টার্স উইল অ্যাকুমুলেট মোর অ্যান্ড মোর মাস কিন্তু এই অ্যাকুমুলেশনটা আসলে কিরকম তো সো এটা আরো একটা জিনিস বলে যে আমি রেড শিফট জিরোতে যদি একটা ক্লাস্টার দেখি এবং এই ক্লাস্টারের প্রজেনিটরকে যদি আমি খুঁজতে চাই হাই রেড শিফটে আসলে আমি সেম মাসের ক্লাস্টার খুঁজলে সেটা হবে না হাই রেড শিফটে আমার এই লোয়ার মাসের একটা ক্লাস্টার খুঁজতে হবে কারণ এই হেলো মাস গুলো হচ্ছে আমাকে সিমিলার গ্রোথ এর ক্লাস্টারকে বা ক্লাস্টারের গ্রোথ এবং ইভোলিউশন অবজার্ভ করতে হেল্প করবে তো এই এখানে এই যে মাল্টিপল অবজারভেশনাল স্যাম্পল গুলো আছে তার সাথে হাইড্রেনজিয়ার কম্পারিজন থেকে আসলে আমাদের দুটো মেজর টেক আওয়ে আছে একটা টেক আওয়ে হচ্ছে যে ইভেন আপ টু লোয়ার এড শিফট হাইড্রেনজিয়ার যে
কম্পেয়ারেবল কারণ আমরা এখানে দুটো সব ক্ষেত্রেই ওভারল্যাপ দেখতে পাই এবং আরেকটা হচ্ছে যে যদিও এই মাস এর ডিস্ট্রিবিউশনটা কম্পেয়ারেবল তারপরেও যদি আমরা এভারেজ বা এভারেজ আনসাম্বলের মাস দেখি যে হাইড্রেঞ্জিয়ার এই সলিড লাইনটা হচ্ছে এর মিডিয়ান মাস তো আমি যদি এই স্যাম্পলের মিডিয়ান মাসটা দেখি সেটা অ্যারাউন্ড এখানে হবে সেটা হাইড্রেঞ্জিয়ার থেকে প্রায় দেড় গুণ বেশি ভারী এবং সবচাইতে মাসিক যেটা আমার হচ্ছে রেশিফ্ট পয়েন্ট সিক্স এর প্ল্যাঙ্ক প্ল্যাঙ্ক সেলেক্টেড ক্লাস্টার্স সেগুলো প্রায় সাড়ে তিন গুণ ভারী কম্পেয়ার টু অ্যান অ্যাভারেজ হাইড্রেঞ্জিয়া ক্লাস্টার তার মানে হচ্ছে যে যদি এদের মাস কম্পেয়ারেবল তারপরেও হাইড্রেঞ্জিয়া স্টিল নট মাস ইভেন আপ সো যদি আমি এই অবজার্ভ স্যাম্পলগুলোর সাথে হাইড্রেঞ্জিয়ার স্টেলার মাস ফাংশন কম্পেয়ার করতে চাই তখন তার আগে আমাকে দেখতে হবে যে স্টেলার মাস ফাংশন অ্যাজ আ ফাংশন ইট সেলফ এটা ক্লাস্টারের হেলো মাসের সাথে কতটুকু ডিপেন্ডেন্ট যে হেলো মাস বদলে গেলে আমার হচ্ছে স্টেলার মাস ফাংশনের কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই কিনা কারণ আদারওয়াইজ এগুলি কম্পেয়ার করা উইল বি মিনিংলেস সো সেই সেটার জন্য আমরা একটা টেস্ট করি সেটা হচ্ছে যে হাইড্রেঞ্জিয়াতে যে ক্লাস্টারগুলো আছে আমরা রেড শিফট পয়েন্ট সিক্সে যাই কারণ হচ্ছে এই স্যাম্পলে যেটা দেখা যাচ্ছে রেড শিফট পয়েন্ট সিক্সে যে অবজার্ভ স্যাম্পলটা আছে তাদের টোটাল মাসটা হচ্ছে হাইড্রেঞ্জিয়া থেকে সবচাইতে বেশি ইন কম্পারিজন সো আমরা ওই রেড শিফটের হাইড্রেঞ্জিয়া ক্লাস্টারগুলোকে দেখি যে যে ওই রেড শিফটে হাইড্রেঞ্জিয়ার ক্লাস্টার যে অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ যেটা হেলো মাস আছে সেই সেইটার রেসপেক্টে আমরা এই ক্লাস্টারগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করি যে দ্য স্যাম্পল দ্যাট হ্যাজ হেলো মাস হায়ার দ্যান দ্য অ্যাভারেজ হেলো মাস অ্যান্ড দ্য স্যাম্পল দ্যাট হ্যাজ লোয়ার মাস লোয়ার হেলো মাস কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাভারেজ সো এখানে ব্লু পয়েন্টগুলো হচ্ছে হায়ার মাস ক্লাস্টার স্টেলা মাস ফাংশন অল ফ্রম হাইড্রেঞ্জিয়া এবং মেজেন্টা পয়েন্টস আর ক্লাস্টার্স উইথ লোয়ার হেলো মাস সো এখানে এবং এই যে ড্যাশ লাইন যে দেখা যাচ্ছে দুটো ক্ষেত্রে এই দুটো ড্যাশ লাইনই হচ্ছে যে একটা ফিটেড লাইন টু দিস স্টেলা মাস ফাংশন কারণ হিস্টোরিক্যালি ইন লিটারেচার স্টেলা মাস ফাংশনকে খুবই কি বলবো রোবাস্টলি আসলে রেপ্রেজেন্ট করা গিয়েছে একটা ফাংশন দিয়ে সেটা হচ্ছে একটা সেক্টার ফাংশন বলে তো এইখানে আমরা সেক্টার ফাংশনের ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি তো এগুলির ব্যাখ্যার দিকে যাওয়ার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে সেক্টার ফাংশনটা হচ্ছে একটা প্যারামেটাইজড ফাংশন ভাইয়া কিছু বলছেন না আচ্ছা তো এখানে তিনটা মেজর প্যারামিটার আছে সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে ফাইভ স্টার প্যারামিটার যেটা আসলে এই ফাংশনের নর্মালাইজেশনকে ইন্ডিকেট করে তার মানে হচ্ছে আমি যদি ওয়াই এক্সিস এর দিকে তাকাই এটা কত নিচে বা উপর আছে সেটা আমাদেরকে বলবে সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে এম স্টার যেটাকে ক্যারেক্টারিস্টিক মাস বলা হয় সেটা আমাদেরকে বলে যে এই ফাংশনটা যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পার্টিকুলার স্টেলা মাস পর্যন্ত বেশ ভালোই থাকে তারপর হচ্ছে একটা পর্যায়ে এসে এটা এক্সপোনেন্সিয়াল ডিকে করে তো কোন পর্যায়ে এসে এটার হচ্ছে ডিকেটা শুরু হয় বা বলা যায় এই ফাংশনের দিকে যদি তাকাই যে এই ফাংশনের যে নি বা হাঁটুর জায়গাটা তো সেই সেই জন্য এই এম স্টারকে আসলে নি মাসও বলা হয় অব দ্য শেখার ফাংশন অব দ্য স্টেলা মাস ফাংশন আর একটা প্যারামিটার হচ্ছে আলফা প্যারামিটার যেটা রিলেটেড উইথ দ্য স্লোপ অব দ্য লোয়ার মাস এন্ড যে আমরা যদি এই লোয়ার মাস বিকজ যেহেতু এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে আমরা এখানে স্টেলার মাস দেখাচ্ছি অফ ইন্ডিভিজুয়াল গ্যালাক্সি সো এখানে লো স্টেলার মাসে আমার হচ্ছে গ্যালাক্সির পরিমাণ কীরকম সেটা সেই স্লোপটা আমরা আলফা থেকে দেখি তো এই ফ্রম দ্য ফিটেড প্যারামিটার্স অফ সেক্টার ফাংশন টু দ্য হাই অ্যান্ড লো মাস আনসাম্বল অফ হাইডেনজিয়া ক্লাস্টার্স আমরা অ্যাগেইন আমরা মেইনলি দুটো জিনিস ক্লিয়ারলি দেখতে পাই এক হচ্ছে যে এদের যে শেপটা তার মানে বলা যায় যে এম স্টার এবং আলফা যে দুটো প্যারামিটার আছে এই দুটো প্যারামিটার আমাদেরকে বলে এই ফাংশনের শেপটা কিরকম হবে আসলে যেটা ফর এক্সাম্পল এটা কি এখানে থেকে নেমে যাবে নাকি দূরে থেকে নামবে না কাছে থেকে নামবে এটা আর আলফা বলে যেটা কত এখান থেকে সেটা উপর দিকে চলে যাবে নাকি নিচের দিকে চলে যাবে নাকি সোজা বরাবর থাকবে তো এই যে শেপটা এই শেপটা এই দুটো হেলো মাস গ্রুপের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন হয় না কিন্তু এদের যে নর্মালাইজেশন সেটা হাইলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য হেলো মাস তো এই যে শেপের যে পরিবর্তনটা হয় না সেটা শোকেস করার জন্য আমরা এখানে ইনসেটে হচ্ছে এই আলফা এবং এমস্টার প্যারামিটার ডিস্ট্রিবিউশনটাও দেখিয়েছি যে এখানে এই যে ব্লু অ্যান্ড সরি এই ব্লু এবং পিঙ্ক যে পয়েন্টটা এই দুটো হচ্ছে ফিটেড প্যারামিটার ফ্রম দিস টু ফিটস এবং এখানে তো আমরা দুটো হাই এবং লো মাস আনসাম্বল নিয়েছি যে যতগুলো হাইড্রেঞ্জিয়া ক্লাস্টার আছে প্রত্যেকটার অ্যাভারেজ যে স্টেলা মাস ফাংশন সেটা তো ইনস্টেড অফ অ্যাভারেজ আমরা ইন্ডিভিজুয়াল হাইড্রেঞ্জিয়া ক্লাস্টারকেও নিয়েছি এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল হাইড্রেঞ্
যে স্টেলামাস ফাংশনটা সেটাকে আমরা হচ্ছে সেক্টর ফাংশন দিয়ে ফিট করেছি এবং সেখান থেকে যে আমরা প্যারামিটারটা পাই সেগুলি হচ্ছে এখানে স্মল ব্ল্যাক সার্কেলস দিয়ে দেখানো হচ্ছে আর এই যে এলিপসটা এলিপসগুলো দেখাচ্ছে কি যে এই যে ব্ল্যাক যে সার্কেলগুলো আছে সেই সার্কেলগুলোর 68% অথবা 1 সিগমা এবং এখানে হচ্ছে 2 সিগমা স্ক্যাটার তো এই টেকনিক্যাল টার্মগুলোর মেইন অর্থ হচ্ছে যে আমরা লো এবং হাই মাসের যে ফিটেড প্যারামিটার দুটো আছে যে আলফা এবং এমস্টার এখানে যদিও মনে হচ্ছে যে সেগুলি কিছুটা আলাদা কিন্তু যদি আমি উইথ রেসপেক্ট টু অল দ্য স্ক্যাটার অফ অল দ্য স্যাম্পল দেখি তাহলে আসলে এগুলি ওয়ান সিগমা এরোরের মধ্যে থাকে তার মানে এদের যে স্ক্যাটারটা এটা সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট না তো সেখান থেকে আমাদের কনক্লুশন হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার রেড শিফটে হাইড্রেনজিয়া স্যাম্পলে আমরা দেখি যে হেলোমাসের সাথে স্টেলামাস ফাংশনের শেপের তেমন করে পরিবর্তন হয় না এবং এই দুটো প্যারামিটারের বদলে আমরা হচ্ছে এখানে বলি যে আমরা যদি এই একটা এই প্যারামিটারের ভ্যালুটা নেই বা অ্যাভারেজটা নেই অফ দিস আনসাম্বল সেটাও এই স্টেলামাস ফাংশনকে ওয়েল রিপ্রেজেন্ট করবে এবং সেটা আমরা দেখাই এই পিঙ্ক এবং এই ব্লু মেজেন্টা অ্যান্ড ব্লু সলিড লাইন থেকে তো এটা হচ্ছে এই এস্টিমেশনটা থেকে আসছে যে আচ্ছা যদি সেখান থেকে আমরা ফেরত আসি তারপরেও যে স্টেলামাস ফাংশনটা পাই সেটা ওয়েল রিপ্রেজেন্ট করে কিন্তু এখান থেকে আমাদের সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কনক্লুশন হচ্ছে যে আমি যদি স্টেলামাস ফাংশনকে কম্পেয়ার করতে চাই উইথ এনি স্যাম্পল আমার এই স্যাম্পলগুলোর হেলোমাসকে হচ্ছে আমার শিফট করতে হবে বা অ্যাডজাস্ট করতে হবে অর ইন টার্মস অফ দ্য সেক্টার ফাংশন আমার ফাইভ স্টার প্যারামিটারকে শিফট করতে হবে অ্যান্ড দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট উই ডু উই প্রেজেন্ট দিস স্কেলিং রিলেশন হিয়ার যেখানে ফাইভ স্টার প্যারামিটার হচ্ছে ক্লাস্টারের হেলোমাস যেটা তার সাপেক্ষে স্কেলড হবে এবং এখানে এ এবং বি হচ্ছে আমার ফিটেড প্যারামিটার তো ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা হাইড্রেনজিয়ার একটা নির্দিষ্ট রেডশিফটে প্রত্যেকটা ক্লাস্টারকে নেই প্রত্যেকটা ক্লাস্টারের স্টেলামাস ফাংশন নেই এবং সেই স্টেলামাস ফাংশনকে আমরা সেক্টার ফাংশন দিয়ে ফিট করি সেখান থেকে এই নর্মালাইজেশন প্যারামিটারটা নেই এবং এই যে ফাইভ স্টার প্যারামিটার যে ডিস্ট্রিবিউশনটা পাই সেই ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আমরা এই মডেলটা তৈরি করি আমি সেই রিলেটেড আসলে তেমন ডিটেল এখানে যোগ করিনি কারণ ইটস অলরেডি টু লং বাট ইফ এনিবডি ইস ইন্টারেস্টেড আই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট লেটার তো এখান থেকে তো মেইন থিং ইস যে আমরা এই এমস্টার এবং আলফা প্যারামিটারের ক্ষেত্রে আমরা একটা ফিক্সড ভ্যালু নেই অ্যাট ইচ রেড শিফট ইন্টারভাল এবং নর্মালাইজেশনের জন্য আমরা একটা স্কেলিং রিলেশন তৈরি করি যেটা ইজ বেসড অন হাইড্রেনজিয়াস আমরা এটাকে হাইড্রেনজিয়া মডেল হিসেবে বলি এবং সেখান থেকে এই যে লোয়ার প্যানেলটা আছে এখানে আমরা কম্পারিজন গুলো দেখাচ্ছি উইথ অবজারভেশনাল ডেটা তো এখানে প্রত্যেকটা প্যানেলেই ব্ল্যাক পয়েন্ট গুলো হচ্ছে আমার অবজারভেশনাল ডেটা গ্রে যে সলিড লাইন উইথ শেডেড রিজন এটা হচ্ছে ওই অবজারভেশনাল ডেটা যে পেপার থেকে নেওয়া হয়েছে সেই পেপারে ওই অবজারভেশনাল ডেটার ফিটেড সেক্টার ফাংশন উইথ দ্য করেসপন্ডিং এরোস এবং রেড যে সলিড লাইনটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা হাইড্রেনজিয়া থেকে যেই স্টেলামাস ফাংশনটা রেপ্রোডিউস করেছি ফর দ্যাট পার্টিকুলার আনসাম্বল উইথ দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল হেলো মাস ডিস্ট্রিবিউশন এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কম্পারিজনের জন্য যে একমাত্র যে ইনফরমেশনটা ব্যবহার করেছি ফ্রম দ্য পেপারস ইজ দেয়ার হেলো মাস সো এখানে রেড শিফট পয়েন্ট সিক্সে প্ল্যান্ট ক্লাস্টারগুলোর সাথে কম্পারিজন যে এইটা হচ্ছে আমরা স্যাম্পলে দেখেছিলাম সবচেয়ে হাইয়েস্ট মাস কম্পেয়ার টু দ্য হাইড্রেন জি স্যাম্পল রেড শিফট ওয়ানে হচ্ছে জি ক্লাস ক্লাস্টার স্যাম্পল এবং রেড শিফট ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে হচ্ছে গো গ্রিন ক্লাস্টার স্যাম্পল তো এখান থেকে আমার যে মেইন টেক আওয়ে সেটা হচ্ছে যে রেচিট পয়েন্ট সিক্স এ হাইড্রোজিয়া ক্যান এক্সেলেন্টলি রেপ্রোডিউস দ্য স্টেলামাস ফাংশন অ্যাজ বি সি ইন দ্য ইউনিভার্স অর অ্যাটলিস্ট ফ্রম দ্য অবজারভেশনস অ্যান্ড অ্যাট রেফিট রেড শিফট ওয়ান অ্যান্ড মোর হাইড্রোজিয়া স্টিল ক্যান রেপ্রোডিউস দ্য স্টেলামাস ফাংশন ভেরি ওয়েল অ্যাবাভ আ পার্টিকুলার স্টেলার মাস লিমিট এখানে বলা যায় টেন টু দি পাওয়ার টেন পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে বেশি যে স্টেলার মাসের দিকে যদি থাকে যে এই রিজনটা এবং এই রিজনটা হাইড্রোজিয়া ক্যান স্টিল রেপ্রোডিউস ইট ভেরি ওয়েল বাট আমি যদি লোয়ার স্টেলার মাসের দিকে তাকাই তাহলে হাইড্রোজিয়া প্রেডিক্স আ হায়ার নাম্বার অফ লোয়ার মাস গ্যালাক্সিস তো এটার ব্যাখ্যা যখন আমরা খুঁজতে যাই তখন আসলে ইগল গ্যালাক্সি ফরমেশন মডেল চলে আসে যে ইগল গ্যালাক্সি এখানে হচ্ছে ফ্রম আ ওয়ার্ক অফ স্টেলামাস ফাংশন ফ্রম ইগল গ্যালাক্সি ফরমেশন মডেল ইন ইন দ্য ফিল্ড এনভারনমেন্ট এবং এখানে এটা হচ্ছে স্টেলামাস ফাংশন এট রেড শিফট পয়েন্ট ফাইভ রেড শিফট ওয়ান তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইগল ফিল্ডেও লোয়ার স্টেলার মাসে হচ্ছে বেশি পরিমাণে গ্যালাক্সি দেখা যায় সো দ্যাট মিনস ইগল কোড
আরেকটা কারণ যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে হাইড্রেঞ্জিয়া ক্লাস্টারের মধ্যে দেখা গিয়েছে ইন ওয়ান রিসেন্ট পেপার ইন টোয়েন্টি নাইনটিন বা হেটাও তারা দেখিয়েছে যে একটা স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি যখন ক্লাস্টারে ইনফল করে তখন আমরা এক্সপেক্ট করি যে গ্যালাক্সিটা যখন ক্লাস্টারের চারপাশে এর পোটেন্সিয়ালের কারণে চারপাশে ঘুরতে থাকে তখন গ্যালাক্সিগুলোর ডিসরাপশন হয় সব গ্যালাক্সিগুলো আসলে ওভার দ্য টাইম থাকে না অনেক গ্যালাক্সি হচ্ছে এই ঘূর্ণনের সময় বিভিন্ন ধরনের পুলের কারণে ডিসরাপটেড হয়ে যায় এবং এই ডিসরাপশনটা অবজার্ভ গ্যালাক্সির তুলনায় হাইড্রেঞ্জিয়াতে কম স্পেশালি অ্যাট্রেস্টিভ ওয়ান অ্যান্ড হায়ার সো যেহেতু কম ভরের গ্যালাক্সি ডিসরাপশন কম হয় এই সিমুলেশনে এই কারণে আমরা বেশি পরিমাণে গ্যালাক্সি দেখতে পারি তো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইস্যুজ অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য সাকসেস অফ হাইড্রেঞ্জিয়া বলা যায় এবং সেখান থেকে যেহেতু আমরা দেখেছি যে স্টেরামাস ফাংশন ইজ প্রিটি রিয়েলিস্টিক্যালি রেপ্রোডিউস ইন হাইড্রেঞ্জিয়া সো এরপরে আমরা চলে যাই আমার যেই সেকেন্ড মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরটা ছিল টু ডু দিস প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে টু স্টাডি দ্য এভলিউশন অফ এনএফডাব্লিউ কনসেন্ট্রেশন প্যারামিটার সো এইখানে বেশিরভাগ পয়েন্টই আসলে এসছে হাইড্রেঞ্জিয়া থেকে এখানে যে ব্ল্যাক সলিড লাইন এবং গ্রে শেডেড রিজন এটা হচ্ছে এনএফডাব্লিউ কনসেন্ট্রেশন এভলিউশন অফ দ্য ডার্ক ম্যাটার কন্টেন্ট বাট এটা হচ্ছে হাইড্রেঞ্জিয়ার যে ডার্ক ম্যাটার পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলির কনসেন্ট্রেশন থেকে নেওয়া তো এটাকে যদি আমি আগের ছবিটার সাথে তুলনা করতে চাই আমি জাস্ট একটু এটা দেখিয়ে আসছি যে এই যে ছবিটা তো এটার সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে ডার্ক ম্যাটারের যে এভলিউশনটা এটা হাইড্রেঞ্জিয়াতেও এক্সাক্টলি সিমিলার টু প্রিভিয়াস ওয়ার্ক যে হায়ার রেড শিপ বা রেড শিপ এখানে টু যাচ্ছে <laughs> ডেটা পয়েন্টস ফ্রম অবজারভেশনাল স্টাডি এখানে কিছু এসছে হচ্ছে এই এই পেপারটা থেকে যে যেটার সাথে আমি যেটা মোটিভেশনাল রিজন ছিল প্লাস পাশাপাশি কিছু এক্সট্রা রিসেন্ট ওয়ার্ক এখানে যোগ করা হয়েছে তো এখানে যেটা দেখা যায় যে রেড শিফট পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে যদি আমি অ্যাভাবে চলে যাই সেখানে হাইড্রোজিয়া ক্যান রেপ্রোডিউস দ্য স্টেল আমাস ফাংশন ভেরি ওয়েল সরি দ্য ডেন্সিটি কনসেন্ট্রেশন ভেরি ওয়েল দ্য ইজ এ ভেরি গুড ম্যাচ এবং আমরা অবজারভেশনে যেটা দেখি যে ডার্ক ম্যাটারের কনসেন্ট্রেশন এবং স্টেলার মাসের কনসেন্ট্রেশন এভলিউশন বিপরীত দিকে সেটা আমি কসমোলজিক্যাল হাইড্রোডাইনামিক সিমুলেশনেও দেখতে পাচ্ছি এর মানে হচ্ছে যে আমরা এই যে বিপরীত ধর্মী ইভলিউশনটা দেখতে পাই এটা ইটস নট আ ফেলিয়ার অফ ল্যামডা সিডিয়াম বরঞ্চ এটা ল্যামডা সিডিয়াম মডেল ল্যামডা সিডিয়াম কসমোলজি দিয়েও এটা সাপোর্টেড এবং এটা ইন্ডিকেট করে যে একটা ক্লাস্টারে বা একটা একটা মাসিভ হেলোতে ডার্ক ম্যাটার এবং স্টেলার কন্টেন্টের যে ইভলিউশন যে ডাইনামিক্যাল ইভলিউশন এটা আসলে ভিন্ন পথে চলে এগুলি দে ডোন্ট ইভলভ ইন আ সেলফ সিমিলার ওয়ে দে ইভলভ ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ তো এবং এখানে একটা সারপ্রাইজিং ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে আমার অবজারভেশনে লো রেড শিফটে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অনেক কম দেখা যাচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্য হায়ার ওয়ান বাট ইন হাইড্রেঞ্জিয়া উই সি দ্যাট দ্য কনসেন্ট্রেশন ইজ ভেরি সিমিলার টু দ্য ডার্ক ম্যাটার কনসেন্ট্রেশন অ্যাট লোয়ার রেড শিফট হুইচ ইজ ভেরি সারপ্রাইজিং বিকজ আগেই যেটা বলেছি যে হাইড্রেঞ্জিয়া বা এই ধরনের কসমোলজিক্যাল সিমুলেশনগুলোকে এভাবে ক্যালিব্রেট করা হয় যেটা লোকাল ইউনিভার্সকে সবচেয়ে ভালো রেপ্রোডিউস করতে পারে সো ওইটার জন্য হচ্ছে আমরা এই লো রেড শিফটে হাইড্রেঞ্জিয়ার সাথে সেন্টার থেকে বাইরের দিকে যদি আমি যাই একটা ক্লাস্টারের এবং ওয়াই এক্সিস হচ্ছে আমার ডেন্সিটির একটা পার্টিকুলার ভিউ এবং এখানে হচ্ছে এই যে আমি এটা যে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং নিচে আসছে এখানে যে ব্রেক পয়েন্টটা সেটা আসলে ইন্ডিকেট করে যেটার কনসেন্ট্রেশনটা কিরকম তার মানে যদি ব্রেক পয়েন্ট বাইরের দিকে হয় তখন কনসেন্ট্রেশন বেশি ভেতরে হল কম ভেতরের দিকে হলে কনসেন্ট্রেশন বেশি এবং দেখি যে হাইড্রেঞ্জিয়াতে ক্লিয়ারলি আমরা এই ব্রেক পয়েন্টটা একটু ভেতরের দিকে কম্পেয়ার টু দ্য অবজারভেশন এবং এখানে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে তাও আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল ডেন্সিটি পয়েন্ট গুলোকে কম্পেয়ার করি সেন্ট্রাল রিজনে হাইড্রোজিয়ার সাথে অবজারভেশনের যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে কিন্তু ইন দ্য ক্লাস্টার আউটস্কার্স দ্য ডেন্সিটি এভলিউশন ইজ ডিফারেন্ট এবং হাইড্রোজিয়ার ডেন্সিটি প্রোফাইল ইজ ক্লিয়ারলি মাচ লোয়ার কম্পেয়ার টু দ্য অবজারভেশন তো এটা একটা পাজল যেটার অ্যান্সার এখন পর্যন্ত যেটা কোনো ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি ফ্রম অল দ্য টেস্ট দ্যাট উই ডিড কিন্তু এখান থেকে একটা জিনিস বলা যেতে পারে যেটা হাইড্রোজিয়ার সিলেকশন ফাংশন হয়তো এক্ষেত্রে কাজ করেছে বাট ইয়া দ্যাটস স্টিল অ্যান ওপেন কোয়েশন সো উইথ দ্যাট 
I think I leave you with the summary and conclusions. Je, uh, the main takeaway from all my work in this paper is J Acha hydrogen J simulations can predict broadly realistic stellar properties of galaxy clusters across more than half of the age of the universe. Uh, secondly, what said the amra to the stellar mass content ebong dark matter content evolution the key. Shekhetre either people in Thormi evolution that is supported by the Labdacidium cosmology. Uh, it's not um, any um, a feature of any observational bias that was done in the observational studies. Ebong tarpor ei hocche je amra simulation er khetre jokhon dekhi shekhane amra kichu issues dekhte pai je stellar mass function er khetre low mass galaxy especially in high redshift hydrogen gear produces more galaxies that we observe in the universe ebong uh, thus in the in terms of the satellite density profile hydrogen gear stellar halos are more concentrated than we see in in the universe itself. And that's all. Thank you so much. And Thanks. yeah Thanks, Lamim. Uh, uh, actually, it could be interesting. I was amar onik kisu mona chilo. Nijer kaj. Jodi o shampun alada. Jodi o ami o madhe madhe galaxy clusters ne kaj chile. Kintu onik alada bebe. Kintu onik kisu ekro kam hai. Jamon simulation ata observation match korata. The amak ekta hydrodynamic simulation ata observation ata match ta. Abong tu je ta pasho shita kubi interesting. Abong ami bodha hoy tu miche. कारण पाई देखे समय चले गुलटीट्रेशन प्रभाव फिलते कम इंडिविजुअल क्लस्टर देखो अच्छा क्लस्टर सेंटर डेंसिटी बेसि सैडे गले डेंसिटी कमे जाने का क्लस्टर थे तक दुईटार टोटाल मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कारण पोटेंशियल दो जो हो जाए तो कारण क्योंकि देखो प्रोफाइल शैलो हो गए कारण आउटस्कार्स अनेक नतून गैलक्सि तैरि है डायनिकाली रिलैक्स डिस्क्रिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपेंसिपे
ওই যে ডার্ক ম্যাটার এভোলিউশন আর ব্যারিয়ন এভোলিউশন দুইটা যে দুই ভাবে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা इट्स ভেরি ইন্টারেস্টিং যে এটা কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মিডিয়াম দিয়েই প্রেডিক্ট করা হচ্ছে এটা কারণ হচ্ছে যে এ আচ্ছা এটার কারণ নিয়ে কি তুমি কিছু বলছো যে মানে কেন দুইটা দুই রকম এভোলিউশন হয় এটার মেইন কারণ অ্যাটলিস্ট আমাদের কাছ থেকে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে এই যে ডার্ক ম্যাটারের এবং স্টেলার স্টেলার কন্টেন্টের যে ডিস্ট্রিবিউশন এই ডিস্ট্রিবিউশনের যে এভোলিউশনটা এটা দুই রকম হয় তার মানে হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার এবং স্টেলার কন্টেন্টের মাসের যদিও আমরা সেলফ সিমিলার ইভোলিউশন দেখি যে আচ্ছা ওভার দা টাইম যে যেটা ডার্ক ম্যাটার হেলো মাস বেশি সেটার স্টেলার মাস কন্টেন্ট আমরা বেশি দেখি কিন্তু সেগুলির ডিস্ট্রিবিউশনটা আসলে এক হয় না ডিস্ট্রিবিউশনটা আলাদা এবং এই আলাদা ডিস্ট্রিবিউশন থেকেও হচ্ছে এই ইয়াটা ব্যাখ্যা করা যায় এই ডার্ক ম্যাটার মানে টোটাল ডার্ক এবং ব্যারিয়নিক ম্যাটারের সেলফ সিমিলারিটি এক্সপ্লেনেবল ইট দ্যাট মেক সেন্স হুম হুম হ্যাঁ আর এটা হয়তো কানেক্ট করে ওভারঅল কসমোলজিক্যাল অবজারভেশন এর ক্ষেত্রে যে এটা কত গুরুত্ব হাইড্রেনজিয়া সিমুলেশন কোথায় করে এটা কি লাইডেনেরই না এটা এটা ওয়েল ইগল করতে হচ্ছে আসলে লাইডেন থেকে ইয়া করা ইউপশের গ্রুপ থেকে করা তো হাইড্রেনজিয়া করা হচ্ছে বলা যেতে পারে ইগল ইগলের একটা লার্জার পার্ট হচ্ছে ক্লাস্টার ইগল সিমুলেশন যেখানে হচ্ছে তারা এই যে ক্লাস্টারের জুম ইনটা করে তো ক্লাস্টার ইগল সিমুলেশনের একটা সাব স্যাম্পল হচ্ছে হাইড্রেনজিয়া এটার মেইন পিআই হচ্ছে আমার একজন ওই কোর্স সুপারভাইজার ইয়ানিক বাহে তো এটা সে কাজটা শুরু করে হচ্ছে গাশিনে কিন্তু এটা আসলে যে বার্গো কনসোরটিয়ামের আন্ডারে বেসিক্যালি তো বিভিন্ন জায়গার যেমন হচ্ছে ডরহাম লিভারপুল জন মুরস ইউনিভার্সিটি লাইডেন গাশিং এই সব জায়গার আসলে কোলাবোরেশনে করা এবং আরেকটা জিনিস মনে হয় আমি ফাঁকেই বলে দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে মানে এগুলি তো হচ্ছে আমার স্পেসিফিক কনক্লুশন বাট আর একটা মেজর ইমপ্লিকেশন অফ দিস ওয়ার্ক উইল বি যে সিমুলেশনের সাথে যখন আমরা অবজারভেশনের কম্পারিজন করব এখন পর্যন্ত আসলে খুব এতটা কেয়ারফুলি ওয়ান টু ওয়ান কম্পারিজনের কোনো এক্সাম্পল নাই ইন লিটারেচার কারণ আসলে এরকম কম্পারিজন করার মতো ডেটাই ছিল না তো এই যে আমরা যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিউর দিয়ে কম্পারিজনটা করলাম ইট ক্যান বি ইউজ অ্যাজ আ গ্রাউন্ড ওয়ার্ক যে ইন ফিউচার যখন কেউ কোনো সিমুলেশনের সাথে অবজারভেশন কম্পেয়ার করতে চাইবে তাদেরকে এই সব ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি কম্পেয়ার করে দেখাটা দেখলে ভালো হবে বিকজ ইট ক্যান বেসিক্যালি ইট ক্যান ক্লিয়ারলি টেল ইউ আর স্টোরি যে আচ্ছা কোথায় থিংস ওয়েন্ট রং অ্যান্ড কোথায় থিংস ওয়েট রাইট তো আমি একটু কাজ করছিলাম গ্যালাক্সি যত বেশি করা যায় মাস্টার্স এর ছয় মাসে আর কি করা সম্ভব আমি কোন কম্পেয়ার করতে পারি নাই ওই ছয় মাসে কিছু করা সম্ভব দেখছিলাম কিন্তু এরকম ব্যাপার ছিল যে যদি আমি কাজ করতেছিলাম আমার <laughs> 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 ইলেকট্রন লাগে ইলেকট্রন হতে হলে ওইখানে টার্বুলেন্স থাকতে হবে কিন্তু ওই এত টার্বুলেন্স এক্সপ্লেন করা যাচ্ছিল না তো ওইটার জন্য প্রপোজাল হচ্ছে যে হয়তো কাজ দিয়ে আইদার একটা ছোট গ্যালাক্সি ক্লাস্টার ওয়াজ পাসিং ধরো যে গত দুই গিগা ইয়ারের মধ্যে ওইটার কারণে সেন্টার থেকে গ্যাসটা ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে তারপরে ওই গ্যাসটা এখন মানে স্পাইরালিং করতে করতে আবার সেন্টারে ইতো হতে সেন্টারে ফিরে আসতে যাচ্ছে তো সে যখন ওটা করতে চায় তখন ওই যে টারবুলেন্সটা তৈরি হয় 
क्लस्टर मोर बिगार भल्यूम मोर मासिव क्लस्टर करेजल्यूशन बढ़ेना जिजेसिकल डिस्ट्रीब्यूटिटी लाइक मडल उटपुट ग रेडि चिंता करते 
रानिंग शुरु कर खुबीजनेबल शेष प्लट स्टैंडार्ड मडल से मडल कारण हमेशन हाइड्रोजिकल फ्रेमवर्कार्ड फिजिक्स डार्क मैटर हेलोर एवल्यूशन डार्क मैटर हेलोर कारण हेलोर भेतरे गलि तर एवल्यूशन दुटार ही कन्सेंट्रेशन मैं दुटार ही सेंटर थे कन्सेंट्रेशन कैमन जेटा हिसेबन डार्क मैटर हेलोर मध्य स्ट्राक्शन तरफन सेल्फ सीमिलार ना तक थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग